মুক্তিযুদ্ধের উশালতে ছাব্বিশে মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন দখলদার বাহিনী আগের রাতে অর্থাৎ পঁচিশে মার্চ দিবাগত রাতে হঠাৎ করে নিরস্ত্র জনপদকে আক্রমণ ঢাকায় এবং বিশেষ বিশেষ কি পয়েন্ট ইনস্টলেশনগুলো দখল করে নেয় তার মধ্যে রেডিও একটা এবং রেডিও থেকে তারা বিভিন্ন রকম প্রচার শুরু করে এদিকে অসহযোগ আন্দোলনের সময় মার্চ ফলব্যাপী উনিশশো একাত্তরের বঙ্গবন্ধু আমাদের মহান নেতার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে অসহযোগ আন্দোলন ডেকেছিলেন তার প্রভাবে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ দলমত নির্বিশেষে রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে সবাই উদ্বুদ্ধ হয়ে গেছিল তখন কতিপয় কুলাঙ্গার পরবর্তীকালে রাজাকার আলবদর যারা হয়েছিল তারা ছাড়া বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের মুখে এক একই স্লোগান ছিল জয় বাংলা এবং জয় বঙ্গবন্ধু একক স্লোগান একক নেতৃত্ব সেই সময় রেডিওতেও রেডিওর লোক যারা তারাও উদ্বুদ্ধ ছিল সেভাবে এবং সাতই মার্চের বক্তৃতায় সুস্পষ্টভাবে রেডিওর কর্মচারীদের প্রতি নির্দেশ ছিল যদি রেডিওতে আমাদের বাঙালিদের স্বার্থের কথা বলতে না দেয়া হয় তাহলে কোনো বাঙালি যেন রেডিও অফিসে না যায় ছাব্বিশে মার্চ সকালবেলা স্বাভাবিকভাবে আমরা লক্ষ্য করলাম ঢাকা কেন্দ্র থেকে সামরিক বাহিনীর কথা বলা হচ্ছে ওরা ওদের বক্তব্য বলা হচ্ছে তাদের আমরা যাই দিয়ে আছি রেডিওতে তা আমি এবং আমার সমাবনা যারা আছি আমরা সবাই চিন্তা ভাবনা করেছি কি করা যায় এখন ঢাকা কেন্দ্র হলো একশো কিলো ওয়াট ট্রান্সমিটার আর চট্টগ্রাম মাত্র দশ কিলো ওয়াট আমাদের সচ্চি এলাকা বেসাদ্ধ যেটাকে বলে পঞ্চাশ মাইল বেসাদ্ধ রেডিয়াস ওই দশ কিলো ওয়াট দিয়েই এই কাউন্টার প্রোগ্রাম করার একটা উদ্যোগ তো ওই প্রস্তুতি যখন নেওয়া হচ্ছিল প্রথমেই আমি ছিলাম সেদিন এনায়ত বাজার ডাক্তার সফির বাড়িতে সেখান থেকে আওয়ামী লীগের একটা অফিস ছিল জহর আহমদ চৌধুরী যেটা যেখানে ছিলেন তার সাথে আমার আমাকে চিন্তের দিনে তার সাথে দেখা করার জন্য গেলাম কিন্তু তাকে পেলাম না ওখানে তাকে রাবে তরুণ যারা ওদেরকে পাইনি ওদের তবু ওরা আমাকে একটা জিপ গাড়ি সাহায্য দিলেন জিপ গাড়িটা নিয়ে প্রস্তুতি পর্বে সর্বপ্রথম কেন্দ্রকে পাহারা দেওয়ার জন্য রফিকুল ইসলাম ক্যাপ্টেন তাকে পাওয়া গেল তিনি বললেন হ্যাঁ আমি পাহারার ব্যবস্থা করছি আপনি কাজ আরম্ভ করেন তো এক পর্যায়ে আগ্রাবাদ ব্রডকাস্টিং হাউসের সামনে গোসাইল ডাঙ্গা একটা আমাদের ওখানকার একটা গ্রামীণ ইউনিয়ন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সে আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট ডাক্তার আনোয়ার আলী তিনি আমাকে বললেন রেডিওতে চালু করবেন কি প্রচার করবেন বললেন কি আর প্রচার করবো বঙ্গবন্ধু আর স্বাধীনতা তিনি একটা লিপ হাতে আবার একটা একটা কাগজ ধরিয়ে দেবেন ছাব্বিশ মাস সকালবেলা এই স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা এটা মাইকিং করেছেন চট্টগ্রামের প্রধান প্রধান সড়কে ঢাকায় আক্রমণ হয়েছে হঠাৎ করে পাকিস্তান আর্মির এই প্রেক্ষিতে আমাদের মহান নেতা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন এই এই বক্তব্যটুকু এটি তার বার্তা আকারে গিয়েছিল ওই ওই ভদ্রলোকবাবু বললেন ডাক্তার আনোয়ার আলী তিনি সেটাকে বাংলায় অনুবাদ করে তখনকার দিনে জেরক্স মেশিন বা সাইক ছিল না ওই গ্যাস্ট্রেটার মেশিন দিয়ে সাইক্লো স্টাইল বলা হয় সে পদ্ধতিতে হাতে লিখে স্টেন ছেলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রেকর্ড করা হতো সেরকম হয়তো খুব কম উৎপাদন হতো আর কি উনি কিছু সংখ্যক করেছেন সমমালাদের দিয়েছেন আমি এটা পেয়ে পড়ে বা ফার্স্ট ক্লাস এটা দিয়ে শুরু করব এই বলে ছুটল এবং সেটা দিয়ে আমরা শুরু করেছি আমরা সাতটা চল্লিশে সন্ধ্যা চালু করতে পেরেছি কালুরঘাট পেটা কেন্দ্র এবং বিভিন্ন কণ্ঠের নাম ছাড়া এই বক্তব্যটুকু প্রচার করে গেছি কিছুক্ষণ পর ওখানে এলেন এম এ হান্নান এম এ হান্নানকে আমি আগে চিনতাম না তার ডাক্তার জাফর ছিলেন তখন কোষাধ্যক্ষ জেলা আওয়ামী লীগের তিনি আমার চিনতেন তিনি আমার বলে যেন আমাদের হান্নান ভাই হান্নান ভাই বললেন আমার নাম অ্যানাউন্স করুন আমি এটা ভাষণ দেবো একটা বললাম যে আপনার নামটা অ্যানাউন্স করবো না আপনি এমনি ভাষণ দেবেন কারণ আমরা ঘোষণা করেছি আগামীকাল পরশু টরশু যতদিন পারি প্রচার করবো ধারাবাহিকভাবে আমাদের প্রচার পরিচিত নাম প্রচার হলে শত্রুপক্ষ বুঝে ফেলবো এটা করতে হচ্ছে আপনার কণ্ঠস্বরটা যথেষ্ট উনি বলেন না দুপুরবেলা আমি কিন্তু 
আপনাদের এই কেন্দ্র থেকে একটা ছোট্ট আকারে একটা ঘোষণা প্রচার করেছিলাম এটা আমি জানি না অর্থাৎ সেই একই দিন ছাব্বিশে মার্চ দুপুরবেলা উনি এম এ হান্নান তার রেডিওর কয়েকজন ইয়েকে নিয়ে তারা অনিচ্ছুক এরকম কয়েকজনকে নিয়ে রেডিও অন করিয়ে এটা ওটাকে বলা হবে চট্টগ্রাম বেতারের বিক্ষিপ্ত একটা অধিবেশন করেছিলেন পাঁচ মিনিট স্থায়ী সেখানে বঙ্গবন্ধু যে দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে এই বরং একটা বক্তব্য রেখেছেন একই বক্তব্যটি তখন একটু বড় করে লিখে এনেছেন উনি সেটা আবারও দ্বিতীয়বার প্রচার করল এবার নাম প্রচার ছাড়া এম এ হান্নান সাহেব এই ছাব্বিশ তারিখে এই এই ছাব্বিশ তারিখে উনি দুইবার পার্টিসিপেট করেছেন এরপরে আর উনি আসতে পারেননি উনি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন আর রফিজুল ইসলাম সাহেবকে যে আমি বলেছিলাম সৈন্য পাঠিয়ে পাহারার ব্যবস্থা করার জন্যে তিনি কিন্তু পাঠান নেই যার ফলে অত্যন্ত অসহায় বোধ করছিলাম রাত সাড়ে নটা পর্যন্ত অনুষ্ঠান শেষ করার পর দেখা গেল ওখানে কেউ নেই এই যে দুজন ইঞ্জিনিয়ারকে জোর করে কাজ করিয়েছিলাম সম্ভাবনা কেউ সেদিন আসে নাই তারা চলে গেছে এবং লিস্টারদেরকে বলেছি আমরা আগামীকাল সকাল নটায় আমাদের অনুষ্ঠান শুনবেন যদি পর্যাপ্ত সংখ্যক সহকর্মীরা না আসে তাহলে তো প্রোগ্রাম করা যাবে না এখন দুশ্চিন্তা হলো এই প্রথমত কালুরঘাট থেকে এরায়ত বাজার পর্যন্ত আমরা হেঁটে হেঁটে পার হয়েছি চলে গেছি হেঁটে গিয়ে আমার এখন দুশ্চিন্তা আগামীকাল প্রোগ্রাম কীভাবে করবো এদিক সেদিক টেলিফোন করেছি টেলিফোন করার পর চন্দনপুরার তায়ের সোবান বলে আমার এক বন্ধু তিনি বললেন রফিকুল ইসলাম ক্যাপ্টেন কেন যে কথা দিয়ে কথা রাখলেন না জানি না তার চেয়ে বড় একজন বড় উচ্চ পদের একজন মেজরের সন্ধান আমি জানি নাম জানি না তিনি পটিয়েতে আছেন তিনি হেডকোয়ার্টারের বাইরে এসেছিলেন ইয়ের জন্য বাবর এবং সোহাত্তের অস্ত্র খালাসের জন্যে তো সেই কাছ থেকে হাত গুটিয়ে সিচুয়েশন শুনে টাকার নিরাপত্তার জন্যে সিচুয়েশন অবজার্ভ করার জন্যে তিনি আজ রাতে অর্থাৎ ছাব্বিশে মার্চ দিবাগত রাতে তিনি পটিয়াতে আছেন আমাকে উনি অ্যাডভাইস করলেন সাতাশ তারিখ যদি যেতে পারেন পটিয়া নিশ্চয়ই অনেকে ওখানে পাবেন যেহেতু বাইরে আছেন তিনি বঙ্গবন্ধু সাপোর্টার হবেন আমি আমার এক বন্ধু আগ্রা বাতরের পৌরার ছিলেন মাহমুদ হোসেন তার সাহায্যে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে পরের দিন সকালবেলা রওনা হয়েছে পটিয়া আর আমার সহকর্মীদের দু একজন এদেরকে বলেছি কালুর ঘরের দিকে আস্তে আস্তে যাবে আমি পটিয়া থেকে ফিরে আসার পর প্রোগ্রাম শুরু হবে পটিয়ায় পৌঁছে দেখা গেল আর্মি গিজ গিজ করছে ওখানে দারোগা পরিচিত বলল আমার মালিক মিয়া তবে আমার মালিক উনি ওনার কাছে জানলাম যে এই আর্মি অফিসার এখানে আছেন মেজর তার নাম মেজর জিয়াউর রহমান তার সাথে দেখা হলো তাকে বললাম আপনি যদি দয়া করে আপনি তো এখানে ফ্লোটিং অবস্থা আছেন উনি ব্রডকাস্ট শুনেছেন আমরা যে প্রচার করেছি স্বাধীনতার ঘোষণা বঙ্গবন্ধুর এটা উনি শুনেছেন বললেন এবং খুশি খুশি আছেন বললেন আমি বললাম আপনি দয়া করে যদি আপনার এই ছাউনিটা এখান থেকে সরিয়ে কালুরঘাটে নিয়ে যান তাহলে বাড়িটা প্রোটেক্টেড হবে এবং আমরা ওখানে স্থায়ীভাবে থাকতে পারবো স্থায়ীভাবে না থাকতে পারলে লিস্টারদের সাথে কমিটমেন্ট রক্ষা করা যায় না ঠিক টাইমে প্রোগ্রাম দেওয়া টেওয়া সব রেডিও তো একম ফ্যাঞ্চার না কয়েক বেশ কিছু লোক লাগে সব রকমের পয়েন্টে লোক বসা থাকা লাগে আর কি তারপর উনি এক দেরি করেন নাই উনি সৈন্যদেরকে রওনা করিয়ে দিলেন নিজেও প্রস্তুত হয়ে একটা জিপে করে রওনা হলেন আমাদের গাড়িতে ওনার পেছনে পেছনে পথে যেখানেই বেশি মানুষের জটলা দেখেছেন উনি যারা কর্মস্থল ছেড়ে পটলা টটলা মাথা নিয়ে চলে যাচ্ছে সেখানে উনি দাঁড়িয়ে একটা বক্তৃতা করেছেন দশ জায়গায় সেই বক্তৃতাটা ছিল আপনারা যার যার কাজের জায়গায় চলে যান ইনশাল্লাহ দুই দিনের মধ্যে আমরা পাঞ্জাবিদের খতম করে দেব আর উর্দু ভাষায় যারা কথা বলে তারা সব আমাদের দুশ্মন তাদেরকে শেষ করে দেন এটাই ছিল আমার বক্তব্য তো এই দশ জায়গায় থেমে থেমে যাওয়াতে আমাদের কালুরঘাটে পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল গিয়ে পৌঁছে দেখলাম কালুরঘাটে পাহারার ব্যবস্থা হয়ে গেছে হুইসেল পড়ল একজন সেন্ট্রি হাত হাত বাড়িয়ে দিল আমাদের দুটো গাড়ি ঢুকলো আমার সহকর্মীরা উপস্থিত ছিল যারা ওরা প্রোগ্রাম শুরু করলো এই বিক্ষিপ্ত প্রোগ্রাম কখন তো কেউ সিট নেই কিছুই নেই একসময় জিও রহমানকে নিয়ে আমি একটা রুমে বসেছি আমার এক সহকর্মী আবুল গাম সাথে আমার কিছু কাগজপত্র দেখাচ্ছে কি মনে করে আমি ওনাকে বলা হচ্ছে মেজর সাহেব এখানে তো আমরা সবাই মাইনর আপনি একমাত্র মেজর আপনি কি নিজের কণ্ঠে কিছু বলবেন উনি বললেন হ্যাঁ সত্যি তো কী বলা যায় একটা কাগজে গিয়ে দেওয়া হলো তারপর প্রতিটি শব্দ তিনি উচ্চারণ করেছেন আমি উচ্চারণ করেছি এইভাবে লেখা শুরু হলো আই মেজর জিয়া অন বিহাফ অব আওয়ার গ্রেট ন্যাশনাল লিডার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 
ডু হিয়ার পার্টিকুলার ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ বাংলাদেশ তারপরে লেখা হলো পাঞ্জাবিরা এই সুবাস্ত্র ব্যবহার করছে তাদেরকে দমন করতে আমাদের দুই দিন বা তিন দিনের বেশি সময় লাগবে না তারপরে শেষ করা হলো ভিক্টি যাওয়ার্স কোথা হবে জয় বাংলা বলে এই ঘোষণাটি ড্রাফ্টও তৈরি হলো আমার সাথে আলাপ আলাপ করে করে আমি সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদও লিখলাম আর আমার সহকর্মী একজন বললাম একটা ঘোষণা দিতে থাকো কিছুক্ষণের মধ্যে মেজর জিয়া ওর রহমান একটি জরুরি ভাষণ দেবেন জিয়া ওর রহমান বলবেন না মেজর জিয়া বলবেন না তো কিছুক্ষণের মধ্যে মেজর জিয়া একটি জরুরি ভাষণ দেবেন এইভাবে দুই বা তিনবার বলা হয়েছে আগে অ্যাডভান্স অ্যানাউন্সমেন্ট তারপরে উনি নিজের কণ্ঠে ইংরেজিটা পড়েছেন বাংলাটা আমি আমার সহকর্মী আব্দুল লাল ফারুকের কণ্ঠস্বর বলা তাকে দিয়ে শুনিয়েছি এই এই হলো কোনো রকম পূর্ব প্রস্তুতি ছিল না পরিকল্পনা ছিল না এবং এটা স্বাধীনতা ঘোষণা নয় এটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে একই কথার পুনরুক্তি করা এবং এটা সাতাশ তারিখ সন্ধ্যায় এবং রাষ্ট্রপতি জি আর কোনোদিন নিজেকে স্বাধীনতার ঘোষক বলেন নেই এবং সাতাশ তারিখের জায়গায় ছাব্বিশ তারিখে বলেন নেই উনি সবসময় সাতাশ তারিখই বলেছেন এবং সাতই মার্চের বক্তব্যকে তিনি একটা প্রবন্ধে কোনো পত্রিকায় বিচিত্রাই সম্ভবত গ্রিন সিগন্যাল বলেছেন জাতির জনদের গ্রিন সিগন্যাল বলেছেন কাজে ওই পরবর্তী সময়ে যে ঘোষক টোষক বলা হচ্ছে এগুলো পরবর্তী সময়ের তৈরি রাষ্ট্রপতি জিয়া এটা ক্লেম করে না আর আমি আমি এখন যে কথাটুকু বললাম এই যে ওনাকে ঠাট্টার মতো প্রস্তাব দিয়েছি ওনার জীবদ্দশায় আমি প্রবন্ধ লিখেছি ওনার ওনার সেসব প্রবন্ধ উনি পড়েছেন উনি কোনো আপত্তি করেন নেই এখন সামরিক বাহিনীর লোকরা যেমন আমি ওনাকে ডেকে নিয়ে গেছি কিন্তু এক জায়গায় উনি বলছেন উই ক্যাপচার্ড রেডিও অন টোয়েন্টি সেভেন এই ক্যাপচারটা এটা সামরিক ভাষা আর্মি ভাষা আর্মিকে আমি ডেকে নিয়ে গেল তারা পজেশন নিলেই তারা ওটাকে তাদের ভাষায় বলবে যে আমরা ক্যাপচার করেছি এটা হলো আর্মির ভাষা এটা এটা মাইন্ড করি না আমরা ওনার আর যে বিতর্কের কথা আপনারা আমাকে শুরুতে বললেন প্রশ্নের শুরুতে বিতর্কের উদ্ভব হয়েছে এটা সম্পূর্ণ মতলবি এবং রাজনৈতিক প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা এটা ছেলে খেলা না এটা যে কেউ দিতে পারে না আমাদের স্মরণকালের বাংলাদেশের স্মরণকালের ইতিহাসে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পর থেকে জয়ী অনেক বড় বড় নেতার উদ্ভব হয়েছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস শের বাংলা একফাজুল হক এরা কেউই স্বাধীনতার ঘোষণার পরিবেশ পান নাই একমাত্র উনিশশো সালে বঙ্গদেশের একটা খণ্ডিত অংশ পূর্ববঙ্গে তদানিতন এই অংশের বাঙালিরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একচ্ছত্র নেতৃত্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পেরেছিল এবং এই আমাদের স্মরণকালের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুই একমাত্র সব রকমের ক্রাইটেরিয়া পূরণ করে স্বাধীনতা ঘোষণার পরিবেশ পেয়েছিলেন স্বাধীনতা ঘোষণা তো ছেলে খেলা না সেই স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারে তার জনপরিচয় থাকে ব্যাপক সেই স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারে যার আন্তর্জাতিক পরিচয় থাকে সামরিক বাহিনীর সাপোর্ট থাকে এবং সেই মুহূর্তে শ্যাডো গভর্নমেন্ট ফর্ম করার প্রস্তুতি থাকে এই সবগুলো ক্রাইটেরিয়া একমাত্র ষোলকলাপূর্ণ হয়েছিল উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে কাজেই ওই স্বাধীনতার ঘোষণা আমি তো বললাম নেতাজিও করতে পারেন নাই দেশবন্ধুও করতে পারে আমাদের স্মরণকালের ইতিহাসে সর্বপ্রথম বাঙালির একটি স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরি হয়েছিল এই বাংলাদেশের খণ্ডিত অংশে উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সর্বপ্রথম সাংগঠনিক তৎপরতা এই এই আমরা ক্ষুদ্র একটি দল যখন সংগঠিত হয়েছিলাম তখনও আমাদের প্রধান দল যে সামরিক বাহিনী তাও সংগঠিত হয়নি আমরা বরং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকেই বলেছি মুক্তি বাহিনী গঠন করার জন্য দলে দলে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য এবং এটা শত্রুপক্ষ ঠিকই ধরে নিয়েছিল শত্রুপক্ষ তাদের প্রথম বোম্বারমেন্টের টার্গেট করেছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রকে তিরিশে মার্চ কালুরঘাটের উপরেই বোমা বর্ষণ হয়েছিল এবং সেটাই ছিল বাংলাদেশে হানাদার পাকিস্তান বাহিনীর সর্বপ্রথম বিমান হামলা অর্থাৎ তারা আমাদেরকে ধরে নিয়েছিল তাদের সেই মুহূর্তের প্রধানতম শত্রু এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র আমি আগেই বলেছি বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের সুস্পষ্ট নির্দেশনার দ্বারা অভিভূত বা উদ্বুদ্ধ বেতার কর্মীরাই করেছে রাজনৈতিক নেতাদের স্বাধীনতা তাদের তারা রেডিও চালু করতে কেন আসবে ওরা এসে পার্টিসিপেট করতে পারে সামরিক বাহিনী রেডিও চালু করবে ওরা পাহারার ব্যবস্থা করতে পারে 
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কালুরঘাটে আমরাই আমরাই ভোটার গঠন করব বলুন আমার সাথে প্রথম দিন আমি পেয়েছি আবুল কালাম সন্দীপ ইনি বেতার থেকে বহিরাগত আমার সাথে থাকতেন আমার ফ্যামিলি মেম্বার মতো একটা কলেজে অধ্যাপনা করতেন আবুল কালাম সন্দীপ আবদুল্লা আল ফারুক রেডিওর জুনিয়র অফিসার ছিলেন এই এই দুজনকে আমি প্রথম দিন পেয়েছি আর যারা এসেছিল তারা কাজ কাজে সহায়তা করে ইচ্ছে ইচ্ছা করে আসে নাই চলে গেছে রাখতে পারি তাদের তারপরের দিন এসছে এই তিনজন হলাম আমরা তারপরের দিন এসছে কাজী হাবিবুদ্দিন আহমদ মনি আরেকজন কর্মী এই নিয়ে বই রাখত তারপরে এবং এবং আমিনুর রহমান ইনি ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ রেডিওর স্টাফ আঠাশ তারিখে এসছেন সার্বুজ্জামান রাশিদুল হোসেন উনত্রিশ তারিখে এসছেন সৈয়দ আব্দুল শাকের মুস্তফা আনোয়ার রেজাউল করিম চৌধুরী এই এই দশজন হলো আমরা সদর বাংলা বেতার কেন্দ্রের স্থপতি বাগ যাদেরকে বলা হয় রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে এম এ হান্নান একমাত্র এম এ হান্নান ছাব্বিশ নয় মার্চ একবার উনি এককভাবে আমার অজ্ঞাত সারে আরেকবার আমি যখন করেছি তখন এসছেন আর কোনো দিন আসেন নাই তিরিশ তারিখ পর্যন্ত আর কোনো রাজনৈতিক নেতা আসেন নাই আমরাই চালিয়েছি রেডিও আমাদের কাজ ওরা আসবে কেন ওদের অন্য কাজ রাজনৈতিক নেতাদের তো অন্য রোল তারা শুভেচ্ছা রেখেছেন আমাদের প্রতি আর সামরিক বাহিনীর সামরিক বাহিনী তো বেতার প্রতিষ্ঠা করে নাই সামরিক বাহিনীকে অনুরোধ করে নিয়ে আসা হয়েছে নিয়ে আসার পর পাহারার ব্যবস্থা উনি করেছেন এবং ওদের সঙ্গে যিনি মেজর ছিলেন আমার আমার তাৎক্ষণিক একটা প্রস্তাবে কোনো রকম পূর্ব প্রস্তুতি ওরা ছিল না উনি কিছু বলবেন রেডিওতে এরকম কোনো রকম আবার শুনি আমাদেরকে দেননি আমি ওনাকে ঠাট্টার মতো যখন বলেছি কেন বলেছিলাম জানি না কোথায় কোথায় মেজর মাইনর বলে তখনই উনি তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে বক্তব্য রয়েছে তারপর উনি আরও কিছু বক্তব্য রেখে দ্বিতীয় তৃতীয় বক্তব্য আছে প্রথম বক্তব্যটার কথা আমরা বলি আর কি যেটা বঙ্গবন্ধুর নামে তা এখন নানান রকমের উদ্ভট কথাবার্তা বলা হয় এখন প্রত্যক্ষদর্শীর কথাটাকে উপেক্ষা করে অনেকেই আমি আমাদের অনেক বুদ্ধিজীবীদেরকেও দেখি কি প্রথমে নাকি উনি যে ওর রমন বঙ্গবন্ধুর নাম বলেন নাই তারপর প্রেশার দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কেউ কেউ দাবি করেছে আপনার নিজে যদি নিয়ে আসেন তাহলে বঙ্গবন্ধুর নাম বললো না কেন ও তো বঙ্গবন্ধুর অনুসারী হিসেবে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একবারে বঙ্গবন্ধুর অনুসারী আমরা লক্ষ্য করে দিতে কথাবার্তায় বাঙালি একটা মেজর বঙ্গবন্ধুর অনুসারী হবে না কেন হ্যাঁ ওনার ইয়ের আদর্শগত অন্য কিছু যেটা সেটা উনি যখন পাওয়ার এসেছেন তখন হয়তো আমরা লক্ষ্য করেছি উনি যখন সংবিধানের উপর হাত দিয়েছেন তখন আমরা তখন আমরা বুঝেছি উনি বাঙালি জাতীয়তার প্রতি বিশ্বাস করেন করেন না এর আগে তো বুঝতে পারিনি এর আগে তো আমরা বুঝতে পারিনি ওই সময় তো ওনাকে অনুগত দেখেছি ওই সময় তো নিয়ে আর আমরা কোনো অভিন্ন ছিলাম উনি যুদ্ধ করেছেন এবং ওনার ভাষণের একটা গুরুত্ব ছিল সেটা অস্বীকার করা যাবে না অন্য যত কণ্ঠস্বর একটা যুদ্ধক্ষেত্রে এক্স ওয়াইজের এর কণ্ঠস্বরগুলো কারণ সামরিক বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে একটা দেশ সামরিক বাহিনীর লোকও এই দলে আছে বঙ্গবন্ধুর দলের দলে একজন সামরিক বাহিনীর মেজর মেজর থাকে মানে একটা গ্রুপ আছে এটা মানুষের মনোবল অনেক অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে মেজর জিয়াউর রহমানের কণ্ঠস্বর ওই সময়ে মুক্তিযুদ্ধের সময় উষা লগ্নে সাতাশে মার্চ জনগণকে জনগণের মরাল প্রস্তাবের সহায়ক হয়েছে এইভাবে যে হ্যাঁ আমরা আক্রান্ত হলে ভয়ের কিছু নাই আমাদের দলেও আর্মি আছে এটা বিরাট কাজ হয়েছে এটা কাকতালি হবে কিন্তু পরিকল্পনা এটা করার জন্য জিয়াউর রহমানকে আনা হয়েছে বা করেছেন তা নয় আকস্মিকভাবে হয়েছে আর রেডিও যদি চালু নাও হতো তাহলে কি মুক্তিযুদ্ধ হতো না নাকি হতো সাতই মার্চের বক্তব্যেই পরিষ্কার মুক্তিযুদ্ধের সব রকমের নির্দেশনা আছে ঘরে ঘরে দুর্গ করে তোলার কথা আছে তারপরে যার হাতে যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করার কথা আছে সব কিছুই বলা আছে একবারে ভবিষ্যৎবাণীর মতো মনে হয় আর কাব্যিক ভঙ্গিতে বলতে হয়েছে কারণ এখন স্বাধীনতা ঘোষণা করলাম বলে তো ওনাকে রাষ্ট্রদ্রোহী ঘোষণা করা হবে আন্তর্জাতিক বিচারে কাজে তখন কায়দা করে বলতে হয়েছে সেটা এটা বঙ্গবন্ধুর পক্ষে সম্ভব হয়েছে যেহেতু উনি রাজনৈতিক নেতা তার 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 পক্ষে এটা সম্ভব হয়েছে এবার সংগ্রামের মুক্তির সংগ্রাম স্বাধীনতা কাব্যিক ভঙ্গিতে বলা আর কি আর আমি এই মুহূর্তে স্বাধীনতা ঘোষণা করলাম এটা আমরা চাইতাম আমরা চেয়েছি এটা বললে তো সেদিন এই এই লক্ষ 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 মেরে ফেলতো ওরা 
এবং বন্ধু কমে রে ফেলতে এবং আন্তর্জাতিক বিচারে বলা হতো একটা রাষ্ট্রের কাঠামো অনুমতি থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে এসব হতো তাদের সেদিন স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন না কেন এগুলো সব আজেবাদের কথা আর অন্য কাউকে আদার দেন বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষক বলা এর চেয়ে কি বলবো এর চেয়ে নিচতা এর চেয়ে মানে কোনোভাবেই এটা ইয়েতে বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানে ফেলা যায় না আর কি দুই তত্ত্বে ফেলা যায় না আমি তো বললাম স্মরণকালের ইতিহাসে ঘোষণা করার অধিকার উনি একমাত্র পেয়েছিলেন আর রেডিওতে যারা জয়েন করেছে তারা সব বেতার ঘোষক বেতার ঘোষকের তখনকার ফি ছিল পনেরো টাকা এখন কোথাও আমি জানি না আমরা সবাই বেতার ঘোষক সেই বেতার ঘোষক ছাব্বিশ মার্চ থেকে গণনা করলে আমি আমার সহকর্মীদের নামগুলো সব যদি বলতে থাকি আমি হিসাব করে দেখেছি সাতাশ তারিখে যে রহমানের অবস্থান হলো নয় নম্বর নয় নম্বর বেতার ঘোষক আর কি বলবো তো আপনি তো এবার স্বাধীনতার পদক পেয়েছেন স্বাধীনতার পদক আমাকে দেওয়া হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের জন্যে মুক্তিযুদ্ধ আমি এতক্ষণ যে যে কথাগুলো বলেছি আমি একা করিনি আমি যে কাজটা করেছি এটা এটা ছিল একটা ইট ওয়াজ এ জয়েন্ট ভেঞ্চার রেডিও একা কেউ চালাতে পারে না আমি দশজন সহকর্মীর নাম বলেছি ইতিমধ্যে তা আমাদের এই দশজনকেই জাতির জনক উনিশশো পঁচাত্তর সালের পঁচিশে মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বর্ণ পদকে ভূষিত করার কথা ঘোষণা করেছিলেন একটা সার্কুলার যুগে তার কয়েক মাস পরেই অভিশপ্ত দিন পনেরোই আগস্ট মানব জাতির ইতিহাসের নির্মম মতো সবচেয়ে নির্মমতম হত্যাকাণ্ডের দিন দিনটি এসে যাওয়ায় ওই পুরস্কার আর কার্যকর করা হয়নি তা আমার মনে হয় আমরা সেই পুরস্কারই পেয়ে গেছিলাম জাতির জনক স্বয়ং দিয়ে গেছিলেন সেই পুরস্কারটাকে আমি অনেক বড় করে দেখি সেই পুরস্কার আমরা দশজন আরও বেতারের বিভিন্ন কলাকুশলী কয়েকজন মিলিয়ে ভারতীয় চারজন সহ মোট বাইশ জনের নামে পুরস্কার ঘোষণা হয়েছিল তো ওটা আমরা পেয়েছি পেয়েছি মনে করি এই একটা স্বর্ণপদক হাতে ঝুলানোর বঙ্গবন্ধুর সময়ে ঘোষণা করা হয়েছে ওনার স্বাক্ষরে ঘোষণা করা হয়েছে এটাই আমাদের বড় পাওয়া এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কিছু না এরপরে যত পুরস্কারই আসুক আমরা অনেক বড় করে দেখি বঙ্গবন্ধু স্বর্ণ পদকে আমি আমার বক্তব্যের সর্বশেষ শব্দ হিসেবে সবসময় যা উচ্চারণ করি দল মত নির্বিশেষে জয় বাংলা আমরা কথা বলছি বেলাল মোহাম্মদের সাথে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের এক বিরাট ইতিহাসের মতো বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ বেতার এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা যার হাতে তৈরি হয়েছিল এবং সে যুদ্ধের যে দিশারি হয়েছিলেন যিনি তার সাথে বেলাল মোহাম্মদ ভাই আপনি কি আমাদের বলবেন ঠিক ওই সময়ের কিছু কিছু কথা কিভাবে আপনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র তৈরি করলেন কিভাবে সেখান থেকে স্বাধীনতার ঘোষণাগুলো আসলো উনিশশো একাত্তর সালে যে মুক্তিযুদ্ধ আমাদের হয়েছিল তার মাধ্যমে আমরা বাঙালি জাতি সর্বপ্রথম স্বাধীনতা লাভ করি আমাদের স্মরণকালের ইতিহাসে সেই সময়ের একটি খণ্ডিত কার্যক্রম হলো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র যা স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা লগ্নে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শুরু হয়ে গিয়েছিল আমি বলি সময়ের প্রয়োজনে তার উদ্ভব এবং প্রয়োজন শেষে স্বাভাবিকভাবে তার সমাপ্তি ঘটেছিল বা সে বাংলাদেশ বেতারের সঙ্গে সেই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র অ্যাবজর্ব হয়ে গিয়েছিল আমি ওই সময় চট্টগ্রামে ছিলাম এই পঁচিশে মার্চ ঢাকায় যে হঠাৎ করে আক্রমণ হয় সেই আক্রমণের খবর চট্টগ্রামে যখন পৌঁছে এবং সেই আক্রমণের ফলে আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন সেই ঘোষণার তার বার্তা হিসেবে চট্টগ্রামের রাজনৈতিক নেতাদের কাছে পৌঁছেছিল তার ভিত্তিতে ছাব্বিশে মার্চ ভোরবেলা একটা অ্যানাউন্সমেন্ট হয়েছিল যে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন রাস্তায় রাস্তায় ওটা প্রচার করা হচ্ছিল সেই একই ঘোষণার 
একটা লিপলেট আকারে বাংলায় অনুবাদ করে ছড়ানো হয়েছিল সেই একটা কপিও আমি পেয়েছিলাম আর এদিকে আমি লক্ষ্য করেছিলাম ঢাকা কেন্দ্র দখলদারদের হাতে চলে গেছে হাতে গিয়ে যায় এবং ওরা সামরিক বাহিনীর কথা সব প্রচার করছে আমরা সাতই মার্চের পরে সারা দেশের সব মানুষ যে যে সেক্টরে আসি সবাই এক ধরনের একটা প্রস্তুতি নিয়েছিলাম যার যে অবস্থানে আছে সেই অবস্থান থেকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে তো রেডিওর লোক হিসেবে আমিও সেই দলের সেরকমই একজন বঙ্গবন্ধুর ক্যাটাগরিক্যাল একটা বক্তব্য ছিল রেডিওতে যদি বাঙালিদের স্বার্থের কথা বলতে না দেওয়া হয় তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাব যেন না যায় আজ এই ছাব্বিশ তারিখ আমি যাই নেই এবং আমার হঠাৎ মনে এসে গিয়েছিল ঢাকা কেন্দ্র একশো কিলোয়াট আর আমাদের চট্টগ্রাম কেন্দ্র দশ কিলোয়াট ঢাকা কেন্দ্রের একশো কিলোয়াটের বিরুদ্ধে যদি কাউন্টার প্রোগ্রাম দশ কিলোয়াট থেকে করা যায় এই ধারণা থেকেই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের চিন্তাটা মাথায় আসে তো আমি প্রথম দিন সহকর্মী হিসেবে পেয়েছিলাম আবুল কাশ্মীর সন্দ্রী এবং আবদুল্লাল ফারুককে আর কারিগরি সহযোগিতা নিয়েছিলাম অনিচ্ছুক দুই একজন ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে পরে ছাব্বিশ থেকে তিরিশ তারিখ পর্যন্ত আমরা চট্টগ্রামের কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে এই কেন্দ্রের কার্যক্রম চালিয়ে গেছি এই সময়ের মধ্যে অনেকেই এসে পার্টিসিপেট করেছেন কেউ কেউ থেকে গেছেন কয়েকদিন কেউ কেউ একবার একটু কণ্ঠ দিয়ে হয়তো চলে গেছেন আমরা সাধারণত বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার যে ঘোষণাপত্র সেটা বিভিন্ন কণ্ঠে পাঠ করেছি চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের এম এ হান্নান এসে ছাব্বিশ তারিখ শুধু ওই তিনি এসেছিলেন উনি তিনি একটা বক্তব্য রয়ে গেছেন প্রবীণ কবি আব্দুল সালাম তিনিও বক্তব্য রেখেছেন আর বেতার কর্মীরা আমরা ক্রমশ সংগঠিত হয়ে তিরিশ তিরিশ তারিখ যে বোম্বারমেন্ট হলো বোম্বারমেন্ট হওয়া পর্যন্ত আমরা দশজন স্থায়ী কর্মী হিসেবে আমরা ওখানে উপস্থিত ছিলাম আর এই ফাঁকে নিরাপত্তার জন্য অর্থাৎ কালুরঘাট পেতা কেন্দ্র চট্টগ্রাম শহরের বাইরে সেই স্থানের নিরাপত্তার জন্যে এটি সেদিক খোঁজ করতে গিয়ে আমি সন্ধান পাই পটিয়া থানায় মেজর জি প্রথমে আমি জেনেছিলাম একজন মেজর নাম জানি না পটিয়া থানায় অবস্থান করছেন এটা ছাব্বিশ তারিখ দিবাগত রাতে আমি খবর পাই কারণ তার আগের দিন ছাব্বিশ তারিখ আমি ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলামকে অনুরোধ করেছিলাম পাহাড়ার ব্যবস্থা করার জন্য তিনি কথা দিয়েছিলেন কিন্তু কথা রাখতে পারেননি ওই খোঁজ করতে গিয়ে একজন আমাকে বললেন পটিয়ায় একজন মেজর আছেন তিনি যেহেতু হেডকোয়ার্টারের বাইরে আছেন এবং নিশ্চয়ই তিনি বঙ্গবন্ধুর সাপোর্টার হবেন আর তিনি ওই বাবর এবং সোয়াতের অস্ত্র খালাস করার দায়িত্ব নিয়ে হেডকোয়ার্টারের বাইরে ছিলেন ঢাকার সিচুয়েশন শুনে নিরাপত্তার নিরাপদ আশ্রয় সিচুয়েশন লক্ষ্য করার জন্যে তিনি ওই রাত ছাব্বিশে মার্চ দিবাগত রাত তিনি কালু পটিয়া শোনাইছিলেন সাতাশ তারিখ প্রচার বন্ধ রেখে আমি পটিয়ে যাই সেখানে গিয়ে জানি ওদের নাম মেজর জিয়র রহমান মেজর জিয়র রহমানকে দেখা করে জিজ্ঞেস করতে উনি প্রচার শুনেছিলেন এবং উৎসাহ বোধ করেছেন আমি তাকে বলি আপনার কাছে কিছু সাহায্য চাইতে এসছি তিনি তিনি বললেন কি সাহায্য করতে পারি আপনি বলুন বলছে আপনি যদি আপনার এই ফ্লোটিং ছাউনি নিয়ে দয়া করে কালুর কাটে গিয়ে পৌঁছেন তাহলে ওখানে আপনি থাকলে বাড়িটা নিরাপদ হবে আর আমরা ক্রমশ সমাবনা লোকরা গড়ে উঠ সম্মিলিত হচ্ছে ওখানে রেডিও একটা টিম ওয়ার্ক একা রেডিও চালানো যায় না বিভিন্ন রকমের কর্মী লাগে তো সমাবনারা যদি আমরা একত্র হয়ে যাই তাহলে একটা পূর্ণাঙ্গ টিম হবে আমরা নিয়মিত আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে অনুষ্ঠান প্রচার করতে পারব তিনি এসেছেন যথারীতি আর সাতাশ তারিখ সন্ধ্যায় তিনি এসে পৌঁছতেন তার লোক লোকজন নিয়ে তো সেই সন্ধ্যায় যে ট্রান্সমিশন হয় সেখানে তিনি বক্তব্য রেখেছেন এটা আমার প্রস্তাবে আমি হঠাৎ করে ওনাকে বলেছিলাম মেজর সাহেব এখানে তো আমরা সব মাইনে আর আপনি একমাত্র মেজর আপনি কিছু বলবেন নিজের কণ্ঠে উনি নড়ে চড়ে বসলেন হ্যাঁ সত্যি তো কিছু বলা যায় এই 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 বিষয়ে অ্যান্থনি মেস কারণাসের একটা বক্তব্য আছে তার বাংলাদেশে লিগে আছে ও ব্লাড যে বেলাল টু লাউট অফ জোক জিয়া টু কিট সিরিয়াসলি তারপরে প্রতিটি শব্দ তিনিও উচ্চারণ করেছেন আমিও উচ্চারণ করেছি এইভাবে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে তিনি মেজর জিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছেন এই ভাবে একটা বিবৃতি বিবৃতি তৈরি হয় সেটা উনি পাঠ করেন নিজের কণ্ঠে উনি সেটে কয়টার সময় এবং কি বলছিল এটা কি আপনার মনে আছে ওনার ওই প্রথম সেন্টেন্সটা ছিল আই মেজর জিয়া অন বিহাফ অফ আওয়ার গ্রেট ন্যাশনাল লিডার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 
দুই ইয়ার বেড়ে ডিক্লার ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ বাংলাদেশ তারপরে পাঞ্জাবিরা এই অস্ত্র ব্যবহার করছে অতর অস্ত্রের নাম তাদেরকে দমন করতে ইনশাল্লাহ দুই দিনের বেশি আমাদের সময় লাগবে না এখন দেশ বিদেশে সাহায্য দরকার আর ওই বিক্রি যাওয়ার খোলা হবে জয় বাংলা এগুলো শেষ এটা হলো সেদিন সন্ধ্যা অধিবেশন সাড়ে সাতটা থেকে নটার মধ্যে সাতাশে মার্চ আর এর এই বক্তব্য প্রচারের আমি আমার সাথে বসে বসে তৈরি হয়েছে প্রতিটি শব্দ তিনি উচ্চারণ করেছেন আমি উচ্চারণ করেছি এভাবে এর সঙ্গে সঙ্গে আমি অনুবাদও করেছি অনুবাদটিও ওনার নিজের কণ্ঠে বলার পরে অনুবাদটিও আমাদের আবদুল্লাহ আল ফারুকের কণ্ঠে প্রচার হয়েছে পরের দিন আবার আরও বিক্ষিপ্ত অনেক প্রচারণার মধ্যে ওই ওনার সঙ্গে যে ক্যাপ্টেনরা ছিলেন তারা একটা ঘোষণা প্রচার করলেন ক্যাপ্টেন ভুঁইয়া ভুঁইয়া প্রধানত তিনি লাল চট্টগ্রামবাসীকে নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে লাল দিঘির পারে সবাই সমবেত হন সেখানে আপনাদের যে পরবর্তী নির্দেশ দেবেন ক্যাপ্টেন ভুঁইয়া ক্যাপ্টেন বলি ক্যাপ্টেন এইভাবে নিজেদের নামগুলো বলা হয়েছে ভুঁইয়া বলতে কি সবাই দলে ভুঁইয়া জি তো এই এই এটা ভুল ছিল আমি সম্মতি দিইনি তারপর জেদ করে তারা নিজের নিজের কণ্ঠে পড়েছে এখন আর মিশা তার ঝগড়া করতে পারবো না যদি আমি তা আগের দিন ওদেরকে নিয়ে ডেকে নিয়ে গেছি পাহারার জন্যে এরপরে অধিকার প্রতিষ্ঠার পর তাদের সাথে তার ঝগড়া করা সিভিলিয়ানের সম্ভব না এটা কত তারিখ এটা আঠাশ তারিখ ঠিক আঠাশ তারিখে জি অর রহমানের আরেকটা ঘোষণা এটা বাইরে থেকে কেউ লিখে দিয়েছিল আমি জানি না কে লিখে দিয়েছে ওর মধ্যে একটা কথা ছিল মেজর জিয়া প্রফেশনাল হেড অফ বাংলাদেশ চিফ অফ বাংলাদেশ লিবারেশন আর্মি দেশ বিদেশের কাছে সাহায্য চাচ্ছে এটা মেজর জিয়া রাজি ছিলেন না এটা আমি কি করে বলতে পারি ভুঁইয়া বলছেন না আপনি দেশ বিদেশের কাছে সাহায্য চাচ্ছেন আপনার তো একটা পদবি থাকতে হবে প্রাধান্য থাকতে হবে আমাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন আপনি এই ব্যাপারে কী বলেন আমি একটু আগে ওই ওই ক্যাপ্টেন ভুঁইয়ার একটা অ্যানাউন্সমেন্ট করতে মানা করেছিলাম তখন একটা ধমক খেয়েছিলাম আমি একটু বিটু বিটু ছিলাম তখন তাই বললাম জি ওনারা তো ঠিকই বলছেন আপনি দেশ বিদেশ সাহায্য যেটাই করেন আপনি অন বিহাফ বঙ্গবন্ধু তো আপনি সব চাইতে পারেন বঙ্গবন্ধু এখন এই মুহূর্তে আমাদের সামনে নাই তারপরে ওই ওই প্রশ্নার সঙ্গে যোগ হয়েছে প্রফেশনাল হেড কথাটাও আছে লিবারেশন আর্মির চিফ কথাটাও আছে অন বিহাফ অফ বঙ্গবন্ধুও যোগ হয়েছে এভাবে ঘটনাটা প্রচার হয়েছে কিন্তু এই এই এভাবে প্রচার হলেও একে খান বসিয়ার নেতা উনি শুনেছিলেন ইয়েতে বাড়িতে বসে চট্টগ্রামের তিনি শুনে প্রফেশনাল হেড অফ বাংলাদেশ এই দাবি করাটা কিছুতে সঙ্গত নয় এটা ভুল হয়েছে এই ভুল শুদ্ধাবার জন্য তিনি এটা বড় করে একটা ড্রাফট তৈরি করে দিয়েছিলেন সেই ড্রাফট কোনোভাবে যে অরমার কাছে পৌঁছানো হয়েছে এটা পরে জেনেছি আমি সেটা উনিশ উনত্রিশ তারিখে পড়েছেন নিজের কণ্ঠে বেশ বড় সরো ওখানে সাত আটবার বঙ্গবন্ধুর নাম আছে অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন সরকারই বৈধ সরকার এই ধরনের বক্তব্য আছে অর্থাৎ ওই ভুলটা শোধরানো এই এই বক্তব্যটা শুধু আমরা রেকর্ডের অবস্থায় পাই কালুরঘাট এলাকার উসমান গনি নামে একটি যুবক এটি রেকর্ড করে নেন তার ঘরে এটা থার্ড ব্রডকাস্ট কিন্তু বিজয় রহমানের উনত্রিশ তারিখ এবং বেশ বড় তো এটা ওই উসমান গনি আমাকে সেভেন্টি টুতে এই ড্রাফ এটা দিয়েছিলেন শর্ত ছিল তার নাম বলতে হবে যখনই আমি বলি এই সেটাই আমাদের ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিসে রক্ষিত আছে রেডিওর আর প্রথম সাতাশ তারিখ যেটা স্বাধীনতা ঘোষণার কথা বলা হয়েছে অন বিহাব বঙ্গবন্ধু আর ছাব্বিশ তারিখ আঠাশ তারিখ যেটা নিজেকে প্রফেশনাল হেড বলা হয়েছে তাও অন বিহাব বঙ্গবন্ধু এই দুটোর কোনো রেকর্ডেড ডকুমেন্ট আমাদের কাছে নাই আর তখন কেউ ডিসনারাও বুঝতে হয় নাই কেউ এটা রেকর্ড করেনি অনেকে শুনেছে হয়তো এই এইভাবে হয়েছে বিক্ষিপ্ত প্রচারণা এটা সেটা আমরা মানুষকে সাহস জোগানোর জন্য তাৎক্ষণিক বুদ্ধিতে যা পেরেছি তা বলেছি নিজেদের কণ্ঠে নাম উচ্চারণ করি নাম শুধু উচ্চারিত হয়েছিল জিয়াউর রহমান এবং দুজন ক্যাপ্টেনের নাম আর এম এ হান্নান জিয়াউর রহমান বলেছেন জিয়া জিয়া উনি শুধু মেজর জিয়া জিয়া জিয়াউর রহমান বলতে মানা করেছেন উনি মানা করেছেন উনি নিষেধ করেছেন কারণ আমি একটা অ্যাডভান্স অ্যানাউন্সমেন্ট দেওয়ার জন্য আমার সহকর্মীকে বলেছিলাম রাহুল কাজন সন্দীপকে কিছুক্ষণের মধ্যে মেজর জিয়াউর রহমান একটি জরুরি ভাষণ দেবেন এটা 
এখন করতে আমি যখন তোমার সামনেই বলছি বলে না না দিয়ে ওর রমান বলুন না শুধু ভেজ হচ্ছি এখন এইভাবেই অ্যাডভান্সের হাজবেন্ড হয়েছিল তৃতীয়বার ঘোষণার সঙ্গে উনি আপনার বক্তব্যটা পাঠ করেছেন এইভাবে আমাদের প্রথম পর্যায়ের সাধারণ মঙ্গলা বেতারেন্দ্রের কাজ শেষ হয় ত্রিশে মার্চ দুপুরবেলা বোম্বারমেন্টের পর এবং সেটাই ছিল বাংলাদেশে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সর্বপ্রথম বিমান হামলা এছাড়া আমি যে কথাটা একটু মজা পাই দাবি করতে যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রই ছিল মুক্তিযুদ্ধের সর্বপ্রথম সাংগঠনিক তৎপরতা যে সময় আমাদের টিম গড়ে উঠেছে আমরা একটা সংগঠিত হয়ে কাজ শুরু করেছি তখনও আমাদের মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়নি বরং আমরাই আমাদের মুখ রেডিওর মাইকে ঘোষণা প্রচার করেছি মুক্তিবাহিনীকে যোগদানের জন্য আর আমরা অন্য যারা যারা বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটা ছাব্বিশ তারিখ থেকে পড়েছি সেই হিসেবে বেতার আমরা সবাই বেতার ঘোষক মেজর জিয়াও নিঃসন্দেহে একজন বেতার ঘোষক তবে বিশিষ্ট ঘটক এই জন্যে যুদ্ধকালীন প্রচারণার মধ্যে নন আর্মির বক্তব্য আর আর্মির বক্তব্যের মধ্যে অনেক তফাত আমরা আমাদের বক্তব্যের চেয়ে একজন সামরিক বাহিনীর একজন আর্মি কথা বলছেন এটার গুরুত্ব জনসাধারণের কাছে এটা জনসাধারণের মনোবল তৈরির একটা কারণ হয়েছিল হ্যাঁ বঙ্গবন্ধুর সপক্ষেও তাইলে অর্থাৎ আমাদের পাকিস্তান আর্মির বিরুদ্ধে আমরা যারা দাঁড়িয়েছি তাদের মধ্যেও আর্মি আছে এটা একটা বিরাট মনোবল কারণ সেই পারপাসটা সার্ভ হয়েছে জিও রহমানের কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে তবে এটা প্রস্তুতি নিয়ে নয় সমস্ত ঘটনাটা ওই যে অ্যান্থনি মেস কারানাচের কথা এই চান্স ইনভাইটেশন আমি পটিয়া থেকে সেদিন দুপুরবেলাকেও পেয়েছি জেনেছি ওনার নাম এবং ওনার সাথে সামনে উনি দেখা হয়েছে পটিয়াতে তো পটিয়া থেকে কালুরঘাট আসা পর্যন্ত পথে উনি ছোট্ট ছোট গ্যাদারিং যেখানে দেখেন সেখানে মানুষের সাথে কথা বলেছেন থেমে থেমে আমরা এগিয়েছি কথা বলেছেন অন্য কিছুই না আপনারা সবাই যার যার কর্মস্থলে যান আমাদের দুই জিনিস বেশি লাগবে না পাঞ্জাবিদেরই খতম করতে আর উর্ধ্বভাষে যারা কথা বলে তারা সবাই আমাদের দুশ্মন তাদেরকে যেখানে পান সেখানে শেষ করে দেন এটা তখন সত্য একবারে অত্য সত্যের মতো মনে হয়েছে কারণ পরে আমরা দেখেছি ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে পাকিস্তান আর্মি লোকরা ওই আমাদের সেই কলোনি যেগুলো বিহারি কলোনি ছিল ওইগুলোতে আশ্রয় নিয়েছিল সর্বপ্রথম যাই হোক তো এইভাবে সময় নষ্ট হয়েছিল এই এই সময়টুকুই এতটুকু পথ তারপরে আমি যে তাকে তাৎক্ষণিকভাবে প্রস্তাব দিলাম তার আগে পর্যন্ত কোনো কিছু উনি নিজের কণ্ঠে প্রচার করবেন এরকম মানসিকতা আমি তার মধ্যে দেখিনি অর্থাৎ সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে আমি তাকে প্রশ্নটা করেছি জিজ্ঞেস করেছি আপনি কিছু বলবেন নাকি নিজের কণ্ঠে এবং তাৎক্ষণিকভাবে তিনি ডিসিশন নিয়েছেন হ্যাঁ সত্যি তো কিছু বলা যায় তারপর আমার সাথে বসে বসেই ঢাকতে দিয়েছে আজকাল অনেকে অনেক কথা বলে যে যে রমনকে কালুরঘাটে নিয়ে আসার অনেক গল্প কাহিনী আমরা শুনি রাজনৈতিক নেতারা তো বলেই যে গলেরই হোক কিন্তু একবারে অসত্য যে বাস্তব সত্য হলো আমি ব্যক্তিগতভাবে নিয়ে এসছি ওনাকে এরকম দুজনের নাম বলতে পারেন যে আপনি গুলো আপনারা জানেন যে অসত্য কথা না আমি ওগুলো বলবো না আওয়ামী লীগের অনেক নেতাকেও আমি দেখি ওই সংসদেই বলে বসে আমি নাম টাম মনে রাখি না কারণ এদের প্রতিবাদ করি না কারণ এই এই প্রজন্মের ওই আমার সময়ের কেউ প্রতিবাদ যদি বলে স্বাধীন যেমন আমি বলি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্বাধীন বেতার কর্মীরাই করেছে রাজনৈতিক কর্মীদের এটা কাজ ছিল না রাজনৈতিক কর্মীদের অন্য অনেক কাজ আছে তারা সেই সেসব নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন একজন রাজনীতিক শুধু এসে পার্টিসিপেট করেছেন ছাব্বিশ তারিখে এখন বেতার কেন্দ্রে আদৌ যান নাই রফিকুল ইসলাম যদি এখন কিছু একটা বলেন লক্ষ্য প্রাণের বিনিময়ে বইতে সেটার প্রতিবাদ আমি করেছি সৈয়দ আলী হাসান বলেছেন আমি যে প্রতিবাদ করেছি স্বাগত স্পন একটা ভুল ভুলক্রমে বলে বলেছেন এই ধরনের যারা ওখানে উপস্থিত হন নাই অথচ ওখানকার কাহিনী বলছেন আর আমি ইয়ে থেকে একাত্তর সাল থেকে বলে আসছি একই বক্তব্য আমার একটা ডাউল বই আছে সাধারণ বাংলা বেতার কেন্দ্র একাত্তর সালে ভাষা সৈনিক জাতীয় লোকের দুটো বই বেরিয়েছে একটা আগস্ট মাসে কলকাতা থেকে বাংলায় এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম আর ওই একই বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ বাংলাদেশ আনচেইন্ড এটা বেরিয়েছে ডিসেম্বরের লাস্ট উইকে কলকাতা থেকে সেটার মধ্যে আমাদের আমাদের দশজন কর্মীর নামও আছে আর ইয়েতে নাম আমি দিই নেই যুদ্ধকালের মন্ত্রমুক্তি জন্য এখন যুদ্ধ চলছে শুধু উনি লিখেছেন দশজন সূর্য সেনের দেশ চট্টগ্রামের দশজন সাহসী বেতার কর্মী এভাবে এভাবে উল্লেখ করেছে ওখানে আমি নাম দিতে দিইনি ওনাকে গাজী অনুসাইকে আর 
যখন অনুবাদটা ছাপা হচ্ছে তখন যেহেতু বেশ স্বাধীন হয়ে গেছে উনি আমাকে জিজ্ঞেস করছে আমি এখন নাম দেন আমি খুশি নাম নামগুলো আছে অর্থাৎ আমরাই যে ইয়েকে নিয়েছি বেতার কর্মীরাই যে যে ওর রমানকে নিরাপত্তার জন্য নিয়ে এসেছি সেই কথাটা সেখানে বলা হয়েছে আপনার দশ জন এটা কোনো নাম আপনি বলতে পারবেন এখন অবশ্যই বলবো বলেন আমার প্রথম দিনের সঙ্গী আবুল কাশম সন্দীপ ও আবদুল্লাল ফারুক আর কারিগরি সহযোগিতা তাদের কাছ থেকে পেয়েছি জোর করে নিতে হয়েছে ওরা অনিচ্ছুক ওদের নাম বলবো না দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ সাতাশে মার্চ আমিনুর রহমান এবং কাজী হাবিবুদ্দিন আহমদ মনি তৃতীয় দিন অর্থাৎ আঠাশে মার্চ সারফুদ জামান এবং রাশেদুল হোসেন তার উনত্রিশ তারিখ সৈয়দ আব্দুল শাকের মুস্তফা আনোয়ার ও রেজাউল করিম চৌধুরী এই এই আমরা দশজন মোট আর তিরিশ তারিখে বোম্বার্টমেন্টের পর আমরা এই দশজন একটা ওয়ান কিলো আর্ট স্কোয়ার ট্রান্সমিটার কালুর ঘাটে ছিল আমরা ভাবলাম এখন তো এখান থেকে আর প্রোগ্রাম করা যাবে না বোম্বার্টমেন্টের ফলে ওয়ারিং নষ্ট হয়ে গেছে ইলেকট্রিক ফেল করবে মানে বিপদ যা হয়েছে এটা মেরামত সাপেক্ষ তখনই আর কাজ করা যাবে না আর এই স্থানের পতনও হয়তো খুনি এসছে বলা যায় না তো এই অবস্থায় আমরা ওয়ান কিলো আর ট্রান্সমিটারটা তুলে ওই পটিয়ায় নিয়ে গেছি প্রথম পটিয়া পরিচিত সাহায্য করেছেন এমনি রাজনৈতিক নেতা কেউ আসেন আসেনি ওই সময় তা আমরা ইয়েতে পটিয়ায় গিয়ে পটিয়ার এমপি তখন আমার বন্ধু প্রফেসর নুরুল ইসলাম চৌধুরী পরে মন্ত্রী হয়েছিলেন তো ওর সাহায্য নিয়ে আমরা ওটা পটিয়া মাদ্রাসার একটা কামরা রেখেছি চাঁদপুরে এক ট্রাক বোঝাই ওখানে নানান রকমের হেল্প অনেক লোক করেছে আমরা দশজন তো স্থায়ী কর্মী বলে দশজনের নাম বলা হচ্ছে একজন ইঞ্জিনিয়ার এসে সাহায্য করেছেন তার নাম মনে নেই এখন মুখ চেনা চিনি হয়তো কেউ লোক বা তাৎক্ষণিকভাবে কারো কেউ এসে একটা ট্রাক বন্দোবস্ত করে দিলেন এরকম মানে সারা বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ তখন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কতিপয় কুলাঙ্গার ছাড়া আমাদের ওই নামাস জমাতি কুলাঙ্গার ছাড়া আলবদর আশ্রম ছাড়া আর সবাই তো মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজে এই এনলিস্টেড মুক্তিযোদ্ধারাই তো মুক্তিযোদ্ধা নয় শুধু আর ঠিক বেতার কর্মী হিসেবে আমরা দশজনের যে নাম বলছি এছাড়া ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তাৎক্ষণিক বা একদিনের জন্য ইচ্ছুক ইচ্ছায় মানে ইচ্ছাকৃতভাবে একদিনের জন্য হয়তো কেউ এরকম অনেকে এসে কাজ করেছেন প্রত্যেকের কাজের ইম্পর্টেন্স আছে যাই হোক তো আমরা ওটা রেখে ট্রান্সমিটারটা রেখে পটিয়াতে থেকেই আমরা চিন্তা করতে লাগলাম এটা কোথায় ইনস্টল করা যায় পটিয়াতে ইনস্টল করলে ওয়ান কিলো আর ট্রান্সমিটার রেডি আছিল মাত্র বেলাল ভাই আপনারা তিরিশ তারিখে ওখান থেকে সরে চলে গেলেন এরপর কোথায় গেলেন মানে রেডিওটা কোথায় স্থাপিত হয়ে পড়ে ওখানে বসে আমরা চিন্তা করতে পারলাম কোথায় ইনস্টল করা যায় তো একজন প্রবীণ রেডিওর লোক ওই গ্রামে ছিলেন তার অ্যাডভাইস মতো আমরা বর্ডার এলাকায় চলে গেলাম বর্ডার এলাকায় গিয়ে আমরা রামগড় রামগড়ের ওই পারে হলো সাবরুম থানা আর এই পারে রাম রামগড় থানা থানা মানে ওখানে ইয়ে আছে ইলেকট্রিসিটি আছে তা আমরা রামগড় থানায় চলে গেলাম রামগড় থানায় চলে গিয়ে যেদিন তিন এপ্রিল অর্থাৎ এক দুই তিন এই তিন দিন একত্রিশ এক দুই এই এই কয়েকদিন প্রোগ্রাম হয়নি আমাদের তিন তারিখ সন্ধ্যার সময় ওখানে পৌঁছেছি রামগড় তখনই এইচ টি ইমাম ছিলেন ওখানে রাঙ্গামাটির ডিসি তিনি তার হেডকোয়ার্টার ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার চেঞ্জ করে রাঙ্গামাটি ইয়েতে চলে এসেছেন রামগড় চলে এসেছেন তখন এবং রাঙ্গড় বর্ডার দিয়ে পূর্বাঞ্চলীয় আমাদের আওয়ামী লীগ নেতাদের এটা সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেছে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের সঙ্গে ইতিমধ্যে এই পার্থে যারা মুক্তিযুদ্ধে ট্রেনিং ট্রেনিং নেবে তাদের তাদের তাদেরকে ছাড় করা হচ্ছে এই নৌকায় 
একটা নৌকা বেঁধে রাখা হয়েছিল কাদা জল ওর মধ্যে নৌকার এই পাশে রশি বাঁধা ওই পাশে রশি বাঁধা এক দিয়ে মানুষ ভর্তি হয়ে গেলে এদিকে টেনে নিয়ে আসা হতো এদিকে মানুষ ভর্তি হলে এদিকে টেনে নিয়ে আসা হতো সেই নৌকায় এস টি ইমাম সাহেব আমাদের বললেন উঠতে এবং ওই ট্রান্সমিট একটা ট্রান্সমিটার পাওয়া গেছে ওই ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট একটা ট্রান্সমিটার দিয়েছে শর্ট ওয়েভ সেটা থেকে আমরা প্রোগ্রাম করতে পারি সেই রাতেই আমরা একটা প্রোগ্রাম করতে পেরেছি আমি আমার দুজন সহকর্মীকে নিয়ে প্রথম দিন গিয়েছিলাম অবতকার সন্দীপ আবদুল্লাহ ফারুককে এই যে তিন দিন প্রোগ্রাম করতে পারি নাই পকেটে প্রচারযোগ্য সংবাদ ভ্যালু মানে নিউজ ভ্যালু আছে এরকম যাই মনে এসছে বা যা শুনতে পেয়েছে সব লিখে লিখে রেখেছিলাম সেগুলোর ভিত্তিতে আমরা তিনজনে মিলে এক ঘন্টার একটা নিউজ বুলেটিন বাংলা এবং ইংরেজি মিলিয়ে করে তৈরি করেছি সেটা সেই সেটা দিয়ে সেকেন্ড ফেজ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যায় ইয়ে থেকে বাগাপা বেলুনিয়া বাগাপা বিএসএফ হেডকোয়ার্টার ওখানে তারপরে তারপর ওয়ান কিলোমিটার ট্রান্সমিটারটিও ওখানে পৌঁছা পরে পৌঁছে আমাদের সাতটা যায়নি কয়েকদিন পরে সেটাকেও বসানো হয়েছিল বাগাপা বেলুনিয়া ফরেস্ট হিল রোডে আমরা চব্বিশে মে পর্যন্ত একটা ইন্ডিয়ার দেওয়া প্রথমে দুশো ওয়াট পরে চারশো ওয়াট শর্ট ওয়েভ ট্রান্সমিটার এবং আমাদের নিয়ে যাওয়া ওয়ান কিলোমিটার ট্রান্সমিটার এই দুটো থেকে প্রোগ্রাম করেছি ওই প্রোগ্রামগুলো বেশি দূর থেকে শোনা যেত না তারপর আমাদের মানসিক সন্দেহ ছিল আমরা একটা ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছি আর কিছু কিছু প্রোগ্রাম আমাদের কাছ থেকে শুনে আকারবাণী প্রচার করত যার ফলে এটা সবাই শোনা সবাই শুনতে পেত যেমন আকারবাণী বলতো এখানে শ্রুত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে প্রচারিত ভাষণটি আমরা পুনঃপ্রচার করছি এখানে শ্রুত বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সতেরোই এপ্রিলের ভাষণটি আমরা পুনঃপ্রচার করছি এইভাবে নীতিশুদ্ধভাবে তারা প্রচার করতেন আমাদের অস্তিত্ব ঘোষিত হতো এবং পারপাস সার মতো সবাই যেন শুনতে পায় এরকম আকারবাণীর আকারবাণী ঠিক ওটা প্রচার করা হতো আচ্ছা বিধান এখানে একটা প্রশ্ন আপনার ওই আপনারা যখন ছাব্বিশ তারিখ ছাব্বিশ তারিখে প্রথম কালোঘাটে বেতার স্থাপন করেন সেখানকার ওইটা ছিল আপনি বললেন দশ কিলোমিটার দশ কিলোমিটার কতখানি কভার করত হ্যাঁ দশ কিলোমিটারের পঞ্চাশ মাইল রেডিয়াস বেসার্ত তো পঞ্চাশ মাইল রেডিয়াস হলেও কি কারণে প্রথম তো জানতাম না পরে ব্যাখ্যাটা জেনেছি আমি আমাদের প্রকৌশলীর লোকদের কাছ থেকে কলকাতা থেকে শোনা গেছে আসামের কাছার থেকে শোনা গেছে আগরতলা থেকে শোনা গেছে শোনা যাওয়ার কারণ হচ্ছে মিডিয়াম ওয়েভের নিয়ম হচ্ছে যত দূর পুজো যাক যদি মাঝখানে সাবদিক ইন্টারাকশন না পায় না হয় তাহলে এটা আর অনেক দূর পর্যন্ত ফিবল ক্রমশাস ছোট হয়ে যায় শব্দ এইভাবে যায় আর শর্ট ওয়েভের নিয়ে হচ্ছে যেই জায়গার দিকে অ্যান্টিনা ফিট করা হয়েছে অনেক উপরে উঠে সেখানে এসে হিট করে যেমন আমাদের শর্ট ওয়েভ থেকে হিট ঢাকার দিকে অ্যান্টিনা ফিট করা ছিল ঢাকাতে খুব বড় মাইক্রো ইয়ে দিয়ে ট্রানজিকশান দিয়ে হয়তো শোনা যেত একটু একটু আর আমাদের ওই দশ কিলোমিটার সেই সময় আশেপাশের রংপুর বন্ধ সিলেট বন্ধ তারপর রাজশাহী খুলনা এসব বেতার কেন্দ্র বন্ধ ছিল তা আমাদের কেন্দ্রের শব্দটাই ওই বর্ডার ক্রস করে কলকাতা থেকে শুরু আমি আনন্দবাজার পত্রিকা দেখেছি আমরা যে ছাব্বিশ তারিখে বঙ্গবন্ধুর তার বার্তা আমরা বিভিন্ন কণ্ঠে পাঠ করেছি এই কথাগুলো ওখানে প্রচার প্রচার সাতাশ তারিখের পত্রিকায় কভারেজ হয়েছে আঠাশ তারিখের পত্রিকায় জনৈত জিয়া খান একটি বঙ্গবন্ধুর পক্ষে একটি ঘোষণা প্রচার করেন একটি হ্যাঁ এইভাবে প্রচার হয়েছে আবার জিয়া খান এটা এজামশান কেউ কেউ মনে করেন জিয়া খান কর্নেল ওসমানির ছদ্মনাম কর্নেল ওসমানি ওখানে নিশ্চয়ই পরিচিত ছিলেন আর আমরা একটা মজার খবর আছে এই একটা টিক্কা খান নিহত প্রচার করে দিয়েছিলাম কিছুই না ডাক্তার মোহাম্মদ শফির ছেলে মেরাজ সে হঠাৎ বলে কাকু টিক্কা খান মারা গেছে পাড়ার ছেলেরা বলছে তো কাছে বললো এটাকে আমরা নিউজ করলে কেমন হয় আঠাশ তারিখ এটা নিউজ হিসেবে প্রচার হলো এবং আমাদের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এটা গেল বিবিসি কভারেজ করেছে কভারেজ বিবিসি দুই ঘন্টা পরে আবার রিগ্রেট করেছে আর আকাশবাণী কভার কভার করেছে কিন্তু রিগ্রেট করে নেই আর মজার ব্যবহার হলো ইয়েতে আনন্দবাজার পত্রিকা যখন কাটাকাটি করছিলাম পরে সেখানে দেখতে পাই টিকা খান নিহত এটা বলা হয়েছে একটি গুপ্ত বেতার কেন্দ্র থেকে বলা হয়েছে তারপর 
তারপর ঠিক এখানে কে মেরেছে একজন ক্যাপ্টেন ক্যাপ্টেনের নাম আবার সাবাস ক্যাপ্টেন বলে তাকে একটা মন্তব্য করা হয়েছে নিউজের শেষ আমার যতটুকু মনে করে মোজাম বের করতে ক্যাপ্টেন বাঙালি ক্যাপ্টেন ভুল হতে পারে আমার আর টিক্কাগারের লাশ পাকিস্তানে নিতে দেওয়া হয়নি এসব এসব কথা প্রচারিত এই সময় এগুলো যুদ্ধকালীন বোধ হয় টিক্কাগার নিহতটা যেমন একটা তৈরি বানোয়াট একটা তথ্য ঠিক তার ভিত্তিতে আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল দেশ মিত্র দেশ দেশের পত্রিকার এই যে প্রচারণা এগুলো তারই প্রতিফলন এবার প্রশ্ন আছে এখন তারপরে থার্ড ফেজ একটা গৌরব উজ্জ্বল ফেজ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সেটা শুরু হয় পঁচিশ মে থেকে কলকাতা থেকে বলা হতো মুজিবনগর থেকে সেটা আমরা চালিয়ে গেছি ষোলো ডিসেম্বর পর্যন্ত অবশ্যই বাইশে ডিসেম্বর পর্যন্ত দুর্দান্তভাবে আমরা চালিয়ে গেছি এটা গৌরব উজ্জ্বল পিরিয়ড আমাদের বাইশে ডিসেম্বর আমাদের প্রবাসী মন্ত্রিসভা ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করে সেই সময় ষোলোই ডিসেম্বর স্তব্ধ হয়ে গেছিলো ঢাকা কেন্দ্র ওই ওদের আত্মসমর্পণের পর পাকিস্তানিদের আর বাইশ তারিখে আবার নতুন করে চালু হয়েছিল রানিং কমিটি দিয়ে প্রবাসী মন্ত্রিসভাকে ঢাকায় বরণ করার উপলক্ষে তো সেই সঙ্গে সঙ্গে মুজিবনগরের বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল ফিফটি কিলো আর যেটা আমরা চালাতাম কিন্তু জটিলতা কিছু একটা ছিল যোগাযোগের দুই দুই গভর্নমেন্টের যোগাযোগের কিছু জটিলতা ছিল যার ফলে বন্ধ করা যায় নাই এবং সেই ভারটা আমার উপরেই পড়েছিল আমার সহকর্মীরা বেশিরভাগই চলে আসছে একে একে যে দিন সুযোগ পাচ্ছে ওই আমাকে শেষের দিনগুলো দুই জানুয়ারি পর্যন্ত সেভেন্টি টু বাংলাদেশ বেতার মুজিবনগর নামে আমরা আমরা ছয় ডিসেম্বর ছয় ডিসেম্বর আমরা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট আমাদের যখন স্বীকৃতি দেয় তখন বাংলাদেশ বেতার নাম পাল্টে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নাম পাল্টে বাংলাদেশ বেতার করেছিল আর তখন এক দেল গভর্নমেন্টের উপদেশ ছিল আমাদের তাদুদ্দিন সাহেব এক দেল গভর্নমেন্টের প্রধান ছিলেন টাঙ্গাইলের আব্দুল মান্নান উনি এম এন এ ইনচার্জ ছিলেন তথ্য দপ্তরের আমাদের সরাসরি তার সাথে যোগাযোগ করতে হতো সরকারি পলিসিগুলো আমরা তার মধ্যে থেকে মাধ্যমে জানতাম ওই সেই পিরিয়ডটা ছিল সবচেয়ে গৌরব উজ্জ্বল সময় আমরা নিয়মিত সংবাদ বুলেটিন প্রচার করতাম স্বাধীনতার উপর প্রচুর গান তৈরি হয়েছে তখন অত্যন্ত কম সরঞ্জাম দিয়ে কম ফেসিলিটিস দিয়ে আমরা আমাদের কাজগুলো করতে হয়েছে কিন্তু একটা পূর্ণাঙ্গ রেডিওর মতো কর্মী কর্মশক্তিও ছিল আমাদের জনবলও ছিল শিল্পী পথক এদের ব্যাপারটাও ছিল একটা পূর্ণাঙ্গ বেতার কেন্দ্রের মতো আমরা চালিয়েছিলাম তো মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিরাট আমি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে জড়িত ছিলাম স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আমি তার বাইরে কোনো বিষয়ে সাধারণত বলি না করার যোগ্যতাও রাখি না তো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুরুটা আমার হাত দিয়ে হয়েছিল নামকরণও আমার কৃত আর ক্রমক্ষীয়মান হয়ে শেষটাও আমার হাত দিয়ে হয়েছিল এটা একটা কাকতালীয় ব্যাপার হলো আমি মজা পাই যেটা আনন্দ সেই ফলে আপনার আমার একটা ছোট মানে আগ্রহ থেকে প্রশ্ন করতে চাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের একদম মানে শুরুটা তৈরিটা মানে যে কোনোভাবে আপনি একটু আগে বলেছেন যে বাংলাদেশ যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রটা একটা কতগুলা রেডিও কর্মীর মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে এবং এর মাধ্যমে একটা যুদ্ধ একটা অগ্রগতি পেয়েছে ওদিকে তাজুদ্দিন সাহেবের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে উনি এই দেশটাকে যেভাবে দক্ষভাবে একটা স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকে আর একটা দেশে বসে দেশটাকে স্বাধীন করে এনে দিয়েছে আপনার সাথে ওনার প্রথম কখন দেখা হলো এবং ওনার সম্বন্ধে আপনার কোনো মন্তব্য আমি মুজিবনগরে যাওয়ার পরেই ওনাকে সামনাসামনি দেখেছি আমার সাথে সামনাসামনি খুব বেশি কথা হয়নি আমরা জানতাম উনি অসম্ভব কঠোর পরিশ্রমী দিবারাত্র কাজ করেন নিজের পারিবারিক জীবন থেকে তখন তিনি নিজেকে বিচ্ছুত রেখেছিলেন তো ওনার ফ্যামিলির লোকটা গিয়েছিল ওরা আলাদাভাবে থাকতো ওই নয় মাস উনি ওদের সঙ্গে কোনো ওই ওদের সাপোর্ট দিয়েছেন থাকার কিন্তু নিজে বসবাস করেন নি ওদের সাথে এগুলো আমরা শুনতাম আর একটা শুধু ছোট্ট ঘটনা জানি আমি উনি রেকর্ড করতে এসেছেন দুইবার একবার আমাদের একটা ইংরেজি শব্দের উচ্চারণ ভুল হয় উনি ওরা শুধরে দিয়েছিলেন কী বিনয়ের সঙ্গে বলেছেন এই শব্দটা আপনারা এনি হিলেশন বলেন এটা এনাই হিলেশন যেন আমার মনে হয় অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলেছেন আমাদের ইংলিশ সংবাদ দ্বারা পরে ওদের জন্য আর একদিন ওই উনি নিজে নিজে ড্রাফ করতেন একটা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ওনার জাতির উদ্দেশ্যে উদ্দেশ্যে একটা ভাষণ প্রায় দশ পৃষ্ঠার মতো সম্পূর্ণ নিজের হাতের লেখা পুলিশকে ব্যাপারে বড় বড় অক্ষরে সেটা উনি নিজে পড়লেন পুরোটা 
কণ্ঠস্বরটা তার ভালো ছিল না মডুলেশন ছিল না নিজেই নিজের কণ্ঠস্বরের প্রতি উনি বিরক্ত ছিলেন তো একবার শেষ করে বললেন আমাকে একটু শোনান শোনার পরে নিজেই সন্তুষ্ট হননি এই আমার আমি তাজুদ্দিন আমার উইকনেসের জন্যে আমার অযোগ্যতার জন্যে আপনাদের প্রধানমন্ত্রীর জন্য হবে একটু কষ্ট করে আরেকবার রেকর্ড করলে আমি চেষ্টা করি আর একটু ভালো করা যায় কিনা আরেকবার রেকর্ড করলেন যাই হোক ওই কাগজগুলো যখন আমি আমরা স্ট্যান্ড বাই ছিলাম স্বাভাবিকভাবে গুছিয়ে দিচ্ছি গুছাবার সময় ও এটা রাখেন 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 এটা আপনারা পারবেন না আপনারা অফিসার মানুষ এটা হলো দপ্তরের কাজ দপ্তরের সারা জীবন লিডার আমাকে দিয়ে দপ্তরের কাজ করিয়েছেন ঝকঝক করে খেতে উঠলেন অর্থাৎ অফিস সেক্রেটারি এসব ছিলেন উনি হয়তো এই লিডারের মানে বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ করেই ঝরঝর করে চোখ দিয়ে ওনার জল পড়ল একটা সফট মানে মানে বঙ্গবন্ধুর প্রতি তার যে সফট কর্নার সেটা তুলনা হয় না আমার এই একটুখানি ইয়েতে বুঝেছি আর কি তো সে কাজগুলো নিজেই গুছিয়ে নিলেন আগে অসাধারণ এক ঘটনা বললেন আপনি এবার আমি আপনাকে রেডিওর বা বাংলাদেশ স্বাধীন নয় বিতর্ক বেলাল মোহাম্মদকে প্রশ্ন করছি না আমি একাত্তরে সাতই মাসের আগের যে বেলাল মোহাম্মদ বাঙালি বেলাল মোহাম্মদ আপনি কোনো পলিটিক্যাল পার্টির সাথেও জড়িত ছিলেন কিনা আমি জানি না ওই প্রশ্ন আমি আসি নাই কেন আপনি এই কাজটা করতে গেলেন তখন আমি ছোটোকাল থেকে আমার একই গ্রামের বাসিন্দা হলেন কমরেড মুজাফফর আহমদুল্লাহ কাকাবাবু ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির যিনি প্রতিষ্ঠাতা অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় তার ভাবধারায় একটু প্রভাবিত ছোটোকাল থেকেই ছিলাম আর আমি জীবনীও লিখেছি পরবর্তী জীবনে ওনার আমাদের বাংলাদেশের পাঠকদের উপযোগী করে এমনিতে ওনার অনেক ওনার উপর অনেক লেখা রাহুল সাংকিত ওনার জীবন লিখেছেন ওনার জীবনদশায় তো তার দ্বারা মানসিকভাবে প্রভাবিত ছিলাম হয়তো সম্ভবত বামপন্থী মানসিকতা ছিল আর ছাত্র জীবনে আমি অল্প দিনের কলেজ জীবন আমার সে সময় ছাত্র ইউনিয়নের প্রথম কমিটি হয়েছিল চট্টগ্রামে সেই কমিটির আমি মেম্বার ছিলাম একবারে শেষ নামটা আমার ছিল মেম্বারদের তালিকায় অর্থাৎ ইয়াংগেস্ট ছিলাম আর কি আমি সেই একই কমিটিতে সম্ভবত আমার নাম আমুদ রহমান আজমি সভাপতি আর আবদুল্লাহ আল হারুন পরে উনি আওয়ামী লীগে চলে যান উনি বোধ হয় ইয়ে হয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট আমার যতটুকু মনে করে যাও ভুল হতে পারে আর এর পরে পরেই হয়েছিল ঢাকায় না এর পরে পরে হয়েছিল যুক্তপণ্ডের ইলেকশান যুক্তপণ্ডের ইলেকশানের সময় আমি খুব কাছে থেকে এই ছাত্রকর্মী হিসেবে কাজ করেছিলাম ছেড়ে বাংলা এক ভজলোকের সাথে একই মিটিংয়ে আমি গান গিয়েছি হক সাহেবের নামের পরে জাগ্র কৃষক শ্রমিক দল হক সারা আর কেউ সাহেবের সর্বহার আচ্ছা সর্দিয়ে বলতে পারেন হক সাহেবের নামের গুণে জাগ্রে কৃষক শ্রমিক দল হক সাহেবের নামের গুণে হকি তোদের আশার প্রদীপ হকি তোদের সহায় বল হক সাহেবের নামের গুণে সর্বনাশা লীগের দলে আবার তোরা দিসনে ভোট তারপর একটা লাইন ছিল হক ছাড়া আর কে মুসাবে সর্বহার আর চোখের জল হক এই চোখের জল যেই বলেছি আপনি হক সাহেব দাঁড়িয়ে গেলেন তাড়িয়ে আমার গালে হাত দিয়ে আমাকে সরিয়ে দিলেন মাইকের সামনে থেকে ঠিক বলেছ নাতি হক হক ছাড়া আর হক দিনে আর কে সর্বহারা মানুষের চোখের পানি মুসাইব অডিয়েন্স আপনারা ভুল বুঝবেন না আমি পড়া কেউ হক মানে আমি পড়া কেউ পারলে হক সাহেব না হক মানে এনসাফ এনসাফ ছাড়া সর্বহার আর চোখের পানি কে মুসাইব গাও নাতি আপনারা আবার আমাকে বাইকের সব মেরে দিলেন এরকম একটা মজার ঘটনা মনে আছে তো যেমন ট্রেনে করে আমরা অধ্যক্ষ আবুল কাশ্মীর কনস্টিটুয়েন্সি ছিল চট্টগ্রামের গ্রামীণ এলাকায় একটা গাড়িতে করে যাচ্ছি তখন আমি আর কাজুরি নামে একটি মেয়ে যে সিনেমা অভিনয় করতো তার বাবা ছিলেন এ আর মাহমুদ এ আর ভাই উনি আমাদের মুরব্বী সুলভ বন্ধু ছিলেন আমার বয়স অনেক বড় আমাদের দুজনকে হক সাহেবের কামড়াতে নেওয়া হলো এই জন্যে আমরা বলবো আপনারা নৌকা মার্কা বাক্সে ভোট দিবেন তাহলে হক সাহেব সেই ভোট পাবেন এই কথাটা বলা আর ট্রেনটা চললো গরুর গাড়ির মতো গরুর গাড়ির মতো চললো আর মাঝে মাঝে হক সাহেব সেদিন শরীর খারাপ ছিল বলতেন এই নাস্তা এলো এক গাদা ডিম একটা ইয়ের মধ্যে পাত্রে সিদ্ধ ডিম বড় বড় ইয়ে কলা তো ওনাকে বলা হলো কিছু খাওয়া যায় না আর গনি বেকারি থেকে কিং সাইজের পাউরুটি বানিয়ে নেওয়া হয়েছে পাউরুটি আগের দিনে পিস পিস করা থাকতো না আস্ত থাকতো হক সাহেবকে যখন বলা হলো খাওয়ার জন্যে একই রুমে ছিলাম বলে ভাগ্য ভাগ্যচক্র এগুলো দেখতে পেয়েছি আর কি উনি 
আমার তো শরীর খারাপ নাই আজকে তবিয়ত খারাপ নাই এসব বলছেন বলেই কিন্তু একটা এই কিং সাইজের পাওয়ার ওটিকেও নেই দুই তিন ব্যাগ ধরে গিলে জানেন যেন মুখে দিচ্ছেন গিলে ফেলছেন ডিম দুইটা একসাথে গিলে ফেলতে পারেন এরকম মনে হয়েছে কল আছে আর পাঁচটা আছে ওটা খেয়ে ফেললেন আমরা সেই বয়সও সেই সতেরো আঠারো বছর বয়সে একটার বেশি কলা একটার বেশি ডিম দুই স্লাইজের বেশি পাউরুটি খেতে পারতাম না এই এইভাবে দিয়েছি খেয়েছেন উনি তার ওই ইয়ে হয় দিলে হয় বলে পথ হঠাৎ এই মাস্টর মাস্টর করে একটা স্টেশনে দাঁড়ালেন স্টেশন মাস্টার গেলেন গাড়ি ছাড়ছো না কেন হুজুর গাড়ি তো আজকে আমার কন্ট্রোলে চলে না আপনার কন্ট্রোলে চলে ঠিক আছে তাহলে নৌকায় ভোট দিতে বলো সবারে তাহলে সেই ভোট আমি পাবো একবার ওটা আমাকে বলছেন নাতি গাড়িতে কি সব দয়স জানো এই শোনো তাইলে যুক্ত ফ্রন্টকে ভোট দেবেন যুক্ত ফ্রন্টকে ভোট দেবেন যুক্ত ফ্রন্টকে ভোট দেবেন এভাবে মিলিয়েছিল উনি গাড়ির শব্দ দিয়ে এই এই ধরনের মজার মতো আর একটা একটা ছোট ছেলে উঁকি মেরে গাড়িতে দাঁড়িয়ে দেখছে হঠাৎ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে কে ও কোন বাড়ির থেকে আসতো ওই বাড়ির থেকে আসছি তোমার বাবা সে নিয়ে আসে ওই বাবারে কেউ নৌকায় ভোট দিত তাহলে হক সাহেব আইব এই ধরনের কথা বলতেন তারপর লাল দিয়ে বেলা একটা মিটিংয়ে যাবেন উনি পথে মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের যে অফিস সেখানে এসেই আন্দোলন গেলে ডুবে রাস্তা গাড়ি হঠাৎ ওর গাড়ি থেমে গেল আমরা পিছনে কর্মীরা সব আরেকটা গাড়িতে বাসের মতো একটা ছিলাম তা দেখা গেল উনি ওই কালামিয়ার দোকানের সামনে নেমে গেল কালামিয়া হলো গুলগুল্লা বিক্রি করে সে আটাকে গুড়টুর মাখিয়ে তারপর তেলে ভাজা করে গুলগুল্লা বলে গুলগুল গুলগুলা একবারে স্তুপা কাটছিল উনি নামলেন কালামিয়া আমার চিনচনি শতম্ব কাল কালিয়া জড়িয়ে ধরলেন আমি অক্সা আমি তো এই লাল দিয়ে পরে মিটিং মিটিং করতে যাচ্ছি তো পথে তোমার এখানে গুলগুলা দেখলাম দেখি আমরা একটু খাই মিটিংয়ে বসলে তো কতক্ষণ খেতে পায় না পাই এগুলো উনি দশ বারোটা খেয়ে ফেললেন আমরা একটা একটা খেয়েছি খেয়ে আর এত লোক জমে গেল ওখানে দেখা গেল আমরা মিটিংয়ে কয়েক হাজার লোক ওনার সাথে সাথে আস্তে আস্তে প্রশাসন করে চলে গেল তো এগুলো ওই যে রাজনৈতিক ক্যারেস রাজনৈতিক দক্ষতা মানুষকে মোহিত করার যে দক্ষতা এগুলো দেখেছি নিজের চোখে কিছু কিছু তো সেই যুক্তবন মিনিস্ট্রিকে যখন ভেঙে দেওয়া হলো বিরানব্বে পদ আর হলো তখন এটা বিরাট একটা তালিকা ছাত্রকর্মীদের ইলেকশন ক্যাম্পেন যারা করেছে প্রায় তিরিশ চল্লিশ জনের তার মধ্যে একবারে উনত্রিশ বা উনচল্লিশ নম্বরে আমার নামও আছে তা আমি আমাকে একজন ডিআইবি ইন্সপেক্টর আমাকে স্নেহ করতেন বোধ ডেকে নিয়ে ভয় লাগালেন এই তুমি এখন যদি অ্যারেস্ট হও তোমার আব্বার আর এক বছর চাকরি আছে আমার আব্বা তখন নোয়াখালী চাষ করে সে রেস্তে যাচ্ছিলেন এক বছর চাকরি আছে তোমার অ্যারেস্ট হওয়ার কারণে ওর পেনশনও পাবে না কিছু পেনশনও পাবে না কিচ্ছু পাবে না চাকরি দিয়ে বরখাস্ত হয়ে যাবে আর তোমার বড় ভাই আমার বড়দা তখন মাত্র ইপিসিএস করে উনি সন্দীপের প্রথম ইপিসিএস এ এম ইউসুফ নাম তো তিনি ইয়ে চাকরি হারাবে নতুন স্ট্রাইক ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে কুমিল্লায় পোস্টিং হয়ে যাবে আবার ভয় লাগিয়ে দিয়েছেন ভয় লাগিয়ে আমি কী করবো তাই তাহলে তুমি পালিয়ে তালিয়ে থাকো এইগুলো বেশি দিন থাকবে না তারপরে এসে লেখাপড়া করো ওই পালিয়ে থাকতে গিয়ে আমি সুফি আব্দুল লতিফ সাহেবের আখড়ায় গিয়েছিলাম সুফি আমান টোলা খানকার শরীফ ওখানে আমি নয় বছর কাটিয়ে দিচ্ছি আর পড়াশোনা হয়নি আমার আর আইএ পরীক্ষা দেওয়া হয়নি আর পড়াশোনা হয়নি সুফি আব্দুল উনি কোন উনি কোন পরীক্ষা ছিল আমি বলতে পারবো না আমি ওনার সাথে থাকতে উনি আমার খুব ভালোবাসতেন আমি ধর্মীয় কিছু জানি না ধর্মীয় ধর্ম ব্যাপার হয়ে তেমন কিছু জানি না এমনি উনি আমাকে অসম্ভব ভালোবাসতেন আমাকে নিয়ে উনি রেঙ্গুনো গেছেন ওনার পীরের বাড়িতে আজিম বেড়া তেরা সবাই ওনার পীর ওখানে এক মাস দুই মাস কাটিয়েছি সীমাহীন ভালোবাসতেন আমাকে তা আমার ওই উঠতে বসতে আমি ওনাকে মনে করতে পারি এই ধরনের অনেক ঘটনা আছে আমার জীবনে আমি কোনো ইন্টারেস্ট ছিলাম না ধর্মীয় আর ইন্টারেস্ট ছিলাম না যেমন আমার নাম ওনার কাছে কেউ না শুধু তো আপনি এত আদর করেন ও তো ঠিক মতো মসজিদ টিজে যাইতেন থাক থাক তো ভালো ছিল থাক কিছু বলো না জননেতা বলতে যা বোঝায় তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম জননেতা আমাদের কালে আধুনিক কালে লেনিন লেনিনের চেয়ে বড় জননেতা আমার চোখে এখনো নাই কিন্তু ওই নয় মাস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে ইমেজ করে উঠেছিল ওই নয় মাস কিন্তু 
অসহযোগ আন্দোলন থেকে মুক্তি দশই জানুয়ারি পর্যন্ত দশই জানুয়ারি উনিশশো বাহাত্তর এটা লেনিনের ইমেজকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল এটুকু আমি বুঝি আমি টের পেয়েছি দিঘার আগে পরের দায়িত্ব আমি নেব না আমি জানি না তো সে বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের বক্তৃতা যেটাকে জিও রমানও তার গ্রিন সিগন্যাল বলেছেন জিও রমান তার একটা প্রবন্ধে বলেছেন গ্রিন সিগ গ্রিন সিগন্যাল বলেছেন এটাকে ইয়ের সাতই মার্চের বক্তৃতা আমাদের জন্য ওটা গ্রিন সিগন্যালই ছিল কারণ ওখানে ক্যাটাগরিক্যাল রেডিওর কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে কথা ছিল আমরা যেন এই অবস্থা হলে বিরূপ পরিস্থিতিতে রেডিও স্টেশন না যাই তো রেডিও স্টেশন না জানা এবং যে যে অবস্থানে আছি সেই অবস্থান থেকে কাজ শুরু করা সেটাই করেছিলাম আর বঙ্গবন্ধুর অনুপ্রেরণাতেই কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য না হয়েও সেই একচ্ছত্র নেতৃত্বের প্রভাবে সেই নেতৃত্বের অধীনে নয় মাস কর্মরত ছিলাম নিজের যেটুকু ভূমিকা পালন করেছি সেটা হলো বেতার কেন্দ্রিক যেটাই করেছি বঙ্গবন্ধুর অনুপ্রেরণা করেছি মানে আপনার কথা তখন এক নেতা এক দেশ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ ছিল কারেক্ট এবং আমার আমাদের তবু জিজ্ঞেস করতো প্রথম দুই পেজ প্রবাসী সরকারের অধীনে পঁচিশে মের আগে পর্যন্ত অর্থাৎ ছাব্বিশে মার্চ থেকে চব্বিশে মে পর্যন্ত যে দুই পর্যায়ে কালুরঘাট এবং আগরতলা আমাকে জিজ্ঞেস করা হতো আপনাদের পলিসি কি হয় স্বাধীনতা মানে বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু মানে স্বাধীনতা আর কোনো পলিসি নেই যেমন ওই সময়ে আমরা মনে করতাম এটা একটা জনযুদ্ধ জনযুদ্ধের নেতৃত্বে আছেন বঙ্গবন্ধু শেখ প্রতিবেদন দলমতের উর্ধ্বে কারণ দলমতের উর্ধ্বে সবাই তখন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের ছাত্র চাইছিল আচ্ছা আপনাদের আপনি যেহেতু যুক্তফ্রন্টের কথা তুললেন তাই আমি কথা নিয়ে আসি যে যুক্তফ্রন্টের যেমন দরকার ছিল কেন আপনার তো কিছুদিন আগে পাকিস্তান এনেছেন ব্রিটিশের ভাগ হয়ে পাকিস্তান ফর্ম করেছেন কি কারণে যুক্তফ্রন্ট করতে হলো পাকিস্তান তো হয়েছিল দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে সো কল দ্বিজাতি তত্ত্ব আমরা বলি ধর্ম দিয়ে কোনো জাতি হয় না এটা আমরা মিডিল ইস্ট থেকে বুঝি অনেকগুলো দেশ মিডিল ইস্টে খালি ভাষা দিয়েও যেমন একটা জাতি হয় না খালি ধর্ম দিয়েও একটা জাতি হয় না অন্য আদার অনেক এলিমেন্ট লাগে কয়েক কয়েক পুরুষের ঐতিহ্য লাগে অনেক কিছু মিলিয়ে টিলিয়ে একটা জাতিসত্তা গড়ে ওঠে তো সেই জাতিসত্তার দিক থেকে বাঙালিদের প্রতি অবিচার হয়েছিল ওই পাকিস্তানের ভিতর অঙ্গীভূত করা এটা আমরা বুঝতে পেরেছি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছি আমরা এটা ভাষা আন্দোলনের সময় যখন উর্দুকে ওরা একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করবে আমরা জনসংখ্যা মেজরিটি হওয়া সত্ত্বেও তখনই আমরা টের পেয়েছি তারপরে বাঙালি জাতিসত্ত্ব বরাবরই ছিল সেই ইয়ের কার কার্জন যখন বাংলা ভাগ করেন যখন কবিগুরু বাংলার মাটি বাংলার জল এক হোক এক হোক এসব বলেছেন সেই তখনও বাঙালি জাতিসত্তা ছিল কিন্তু পূর্ণ বিকৃত হয়নি বিকাশ লাভ করলো ভাষা আন্দোলনের পর থেকে একাত্তর সাল পর্যন্ত আমাদের ভিতরে যেসব পাকিস্তান বিরোধী যেসব মানসিকতা গড়ে উঠেছে আস্তে আস্তে তা থেকেই ওটা গড়ে উঠেছে তো এখন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম এই পূর্ব পাকিস্তান অংশের বা বাঙালি অংশের চেতনা নিয়ে যে পার্টি গড়ে ওঠে সেটার নাম ছিল মালানা ভাষার নেতৃত্বে মুসলিম আওয়ামী লীগ আওয়ামী মুসলিম লীগ হ্যাঁ আওয়ামী মুসলিম লীগ জনগণের মুসলিম লীগ তারপরে এটাকে ধর্ম নিরপেক্ষতার রূপ দেওয়ার জন্য বাংলা ভাষানের হাতেই মুসলিম শব্দ কেটে দিয়ে আওয়ামী লীগ হয়েছিল নাম তো সে আওয়ামী লীগ আর শেরে বাংলার কৃষক প্রজা পার্টি আর শেরবাদি এইদের নেতৃত্বে যুক্ত মনে হয়েছিল মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আমার আছে একটা ওই সময় ভোটের গান হিসেবে ও ভাই রে বন্ধু বলতে কি পারো যা ভুলে গেছি এটা আইপিটি এর একটা গান সেটাকে প্যারোডি বানিয়ে আমি লিখেছিলাম ও লিগের রাজা কইটা কি পারো সোনার পাকিস্তানকে তুমি কেন পড়াইলে হ্যাঁ কোন লোভের ফেরে এই ছয় বছরে গরিবের এই স্বাধীনতায় আগুন জ্বালাইলে তারপর তোমার সাথে তোমার সাথে পাল্লা দিতে যুক্ত ফ্রন্ট হইয়া আছে এই ধরনের লাইন ছিল আর কি ভোটের দিনে বুঝবাই তুমি মোদের অসন্তুষ্টি ভোট দেব যুক্ত ফ্রন্টে মিলে ভোটার গোষ্ঠী তুমি রাজত্ব হারালে আচ্ছা আপনি এখানে কিন্তু মুজাফফর আহমদের কথা যদি বলছেন আমি সেভাবে একটা প্রশ্ন নিয়ে আসি যে যুক্ত ফ্রন্টে সরোয়ার্ডি ফজল ভাসানি সব মিলে একটা যুক্ত ফ্রন্ট সেখানে কমিউনিস্ট পার্টি বা মুজাফফর নায়ক মনি সিং ওই সময় তাদের কি ইয়ে তার ভূমিকাটা ছিল ওই মানে বাউন্নতে বা ওই যুক্ত ফ্রন্টে 
ওরা ওই হয়তো নাম নিয়ে আসে নাই কিন্তু বিক্ষিপ্তভাবে ওদের অনেকেই ওই নমিনেশন পেয়েছিল যুদ্ধকর থেকে যেমন পূর্ণদ্রীদের জেলে ছিলেন তখন তিনি তো কমিউনিস্ট পার্টির লোক তিনি ইলেকশনে জিতেছেন আমরা তাকে ভোট দিয়েছি আমার মনে আছে মানে এই আন্দোলনটা করার পিছনে তাদের কমিউনিস্ট পার্টির কেমন প্রভাব ছিল এরা নামে বাই নেম ছিল না নামে না থাকার কারণ আছে কমিউনিস্ট পার্টি ব্যান্ড ছিল তো পাকিস্তানে তখন ওই তারা অ্যাক্টিভ ছিল মানুষগুলো অ্যাক্টিভ ছিল অ্যাক্টিভ ছিলেন তাহলে আপনার কথা অনুযায়ী যে আমরা ধর্ম নিরপেক্ষতার কারণেই বাংলাদেশ মানে পাকিস্তান থেকে আলাদা হওয়ার আমাদের দরকার হয়ে পড়ছে তাই কি না এবং ধর্ম নিরপেক্ষতা না থাকলে আমরা তো জয়েন করতাম না বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে নেতৃত্বরা প্রসারিত হলো ধর্ম নিরপেক্ষতা যুব হাতে এবং সমাজতন্ত্র যুব হাতে তাই যদি হয় তাহলে আজকে বঙ্গবন্ধু ধর্ম নিরপেক্ষতা বঙ্গবন্ধুরই পার্টি আওয়ামী লীগ আমি বলতে চাই না তবে আমি লক্ষ্য করেছি এই আমাদের সামরিক উত্থান যখন হলো প্রথম প্রথম সামরিক আইন প্রশাসক যিনি হলেন ঘটনাচক্রে বেতার ঘোষক হিসেবে তাকে আমি ডেকে এনেছিলাম পটিয়া থেকে তিনি পাওয়ারে এসেই তিনি পাওয়ারে না আসা পর্যন্ত তার এই ভেতরের এই চরিত্রটা আমাদের চোখে ধরা পড়েনি যে মুহূর্তে তিনি পাওয়ারে এলেন সেদিনই তিনি স্বরূপে তার স্বরূপ প্রকাশ পেল তিনি মনে প্রাণে পাকিস্তানি জাতি তত্ত্বের পক্ষে কারণ তিনি প্রথম পাওয়ারে এসেই ধর্ম নিরপেক্ষতা কাটলেন কেটে তিনি একটা সাম্প্রদায়িক শব্দ বসলেন আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস তিনি এটাও যে একবার অভিনব করেছেন তা না মানে ইন্দোনেশিয়ারটাকে নকল করেছেন ইন্দোনেশিয়ায় সৈকার নৌকের পতন ঘটানোর পর ওনার উদারনীতির উদারনীতির পরে কমিউনিস্ট অভ্যুত্থান হয়েছিল সোয়ার্থ ওই ধর্ম নিরপেক্ষতাকে এটা বলেছিলেন সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস ওটা নাস্তিকদের স্থান হবে না এই আর কি তো সৃষ্টিকর্তা শব্দটি একটু ব্রড অর্থাৎ অসাম্প্রদায়িক ইনি তো এক কাটি উপরে গিয়ে একদম একটা ধর্মের নাম দিয়ে বললেন তখনই প্রকাশ পেল উনি আর সমাজতন্ত্রের একটা অদ্ভুত উদ্ভট একটা ব্যাখ্যা দিলেন জাতীয়তাবাদের একটা উদ্ভট ব্যাখ্যা দিলেন বাংলাদেশি জাতীয়তা ও পাকিস্তানি যেমন জাতি বলতে চেয়েছিল সে বাংলাদেশি জাতি তো বাংলাদেশি ভাষা বাংলা ভাষার নাম হয়তো বাংলাদেশি ভাষা মানে গোজা মিলে একটি সব তো এগুলো মানে পাওয়ারে আসার পরেই বোঝা গেল যে উনি মনে প্রাণে আসলে ইয়ে না মানে ধর্ম নিরপেক্ষতার পক্ষে অর্থাৎ গণতন্ত্র ধর্ম নিরপেক্ষতা এগুলোর পক্ষে নয় আচ্ছা যদি ধর্ম নিরপেক্ষতাই না থাকবে তাহলে আমরা পাকিস্তানের সাথে থাকলেই পারতাম আজকাল তো ওই যে কোনো দলেরই হোক আমি জানি না যেমন জয় বাংলা একটা স্লোগান এই স্লোগানটা ছিল মুক্তিযুদ্ধের স্লোগান এই স্লোগান অনেকে বলতে ভুলে গেছে অনেকে বলে না আমি দেখি এই মুক্তিযুদ্ধের ফেভারের লোক যারা তারাও অনেকে বলে না দেখি আমরাও নীতিশুদ্ধভাবে বলার জন্য আমাদেরকে বলবো যে এটা উদয় পার্টির লোক এটা যেন না বলে আমরাও বক্তব্য বাংলা বলতে আগ্রহ হয় আমাদের আর বলি যেই শব্দ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা মনোবল পেতাম সেই পবিত্র শব্দটি উচ্চারণ করে আমার বক্তব্য শেষ করতে যাওয়া বাংলায় ভাবে বলি আমরা এভাবে কারণ এরকম বলতে গিয়ে একুশ বছর তো যাওয়া বাংলা একেবারে নিষিদ্ধ হয়েছিল সেটা বুঝলাম কিন্তু আজকে যখন বঙ্গবন্ধুর দলে আওয়ামী লীগ জন ক্ষমতায় ধর্ম নিরপেক্ষতা যখন কোর্ট আমাদেরকে ফিরাই দিল আদালত যখন এটা আমরা ফেরত আসতাম সেখানে আওয়ামী লীগের কি দায় বলল যে ওইটাকে নিয়ে আবার রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম ইসলামী রাইখা আবার নতুন ভাবে এটা করার আপনি কিভাবে দেখেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দিল ভাই আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য এবং অনেক মূল্যবান কথা আমরা শুনলাম জয় বাংলা জয় বাংলা